পদ্মা সেতুর মাধ্যমে খুলনা অঞ্চলেও আসছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন বিনিয়োগে বাড়ছে আগ্রহ অবসান হচ্ছে ফেরিঘাটে দীর্ঘ অপেক্ষা আর দুর্ভোগের কেটে যাচ্ছে বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগের জটিলতা পিএসসির আদলে নতুন কমিশন গঠন করছে সরকার সরাসরি পরীক্ষার মাধ্যমে করা হবে নিয়োগের নিত্যপণের ঊর্ধ্বমুখী দামে হাহাকারের মধ্যে আসছে দেশের সবচেয়ে বড় বাজেট মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণই বড় চ্যালেঞ্জ সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আসছে ভোরের সময়ের সঙ্গে আছি আমি তোহা খান তামিম পদ্মা সেতুর মাধ্যমে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আশায় খুলনা অঞ্চলের মানুষ ইতিমধ্যে বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বেড়েছে এ অঞ্চলে সেই সঙ্গে যুগের পর যুগ ফেরিঘাটে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা আর চরম দুর্ভোগের অবসান হতে চলেছে খুলনা থেকে নেমুল হোসেন কোচির ছবিতে আব্দুল্লাহ আল মামুন রুবেলের রিপোর্ট খুলনা থেকে আরিচা ঘাটের পাশাপাশি মাওয়া ঘাট হয়ে খুলনা তথা দক্ষিণাঞ্চলের মানুষকে পাড়ি দিতে হয় রাজধানীতে দুই পথেই ফেরির জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয় যাত্রীদের পদ্মা সেতু চালু হলে চরম দুর্ভোগ আর থাকবে না আট থেকে দশ ঘন্টার যাত্রাপথ কমে আসবে মাত্র চার ঘন্টায় তাই অধীর অপেক্ষায় সবাই মংলা বন্দর এবং পায়রা বন্দর গুরুত্ব কিন্তু অনেক বেড়ে যাবে ফেরি পাড়া পাড়ার জন্য যে অপেক্ষা করে এটা বিশাল জায়গায় যারা হলো অসুস্থতার জন্য অনেক কষ্টকর দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষ খুব দ্রুত ঢাকায় যেতে পারবো সাড়ে তিন ঘন্টা চার ঘন্টায় এটা একটা বিশাল অ্যাচিভমেন্ট আমাদের ফেরি ঘাট আপনার ওখানে পাঁচ ঘন্টা সাত ঘন্টা দেরি হতো এখন তো ওখানে দেরি হবে না ঢাকার যে প্রান্ত থেকে উঠি আবার এখান থেকে খুলনা থেকে যে প্রান্ত থেকে উঠি না কেন সরাসরি আমি ওপারে এবং এপারে চলে আসতে পারবো পদ্মা সেতু হওয়ার মাধ্যমে যে সুস্থভাবে পৌঁছাতে পারবো ঢাকায় এই স্বস্তিটা আমাদের জন্য বড় আনন্দের কারণ হয়ে দাঁড়াইছে ব্যবসায়ীদের মতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এ অঞ্চলে শিল্প কারখানায় দেশের বড় বড় প্রতিষ্ঠানের আগ্রহ বাড়বে পাশাপাশি দক্ষিণের আরেক সম্পদ পাটের রপ্তানি আরও বাড়বে বলে আশা জুট অ্যাসোসিয়েশনের এখানে ইন্ডাস্ট্রি হলে আমাদের মংলাপুর যেহেতু কাছে গার্মেন্ট সেক্টর বলেন আপনার অন্য অন্য সেক্টর বলেন এই সেক্টরগুলো পুরোদমে চালু হবে আমাদের পাট এবং পাটজাত দ্রব্য এবং এই অঞ্চলের অন্য অন্য সেক্টরে যারা রপ্তানি করেন বৈদেশিক মধ্যে অর্জন করেন আমরা অসংখ্যভাবে উপকৃত হব বড় পরিবর্তনের অপেক্ষায় পরিবহন ব্যবসায়ীরাও বিলাসবহুল বাসের পাশাপাশি সব ধরনের বাসের সংখ্যা বাড়ানোর আশা তাদের এখন এখানে আমরা ডবল ট্রিপ খাটতে পারবো দুইবার খাটতে পারবো আমাদের গাড়ির ড্যামারেজ কমে যাবে আমরা প্যাসেঞ্জার বেশি পাব এই অঞ্চলে আরও গাড়ির মালিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে প্রতিদিন আড়াই শতাধিক যাত্রীবাহী বাস খুলনা ঢাকা রুটে চলাচল করে আব্দুল্লাহ আল মামুন রুবেল সময় সংবাদ খুলনা পদ্মা নদীর উপর নির্মিত সেতুর নাম পদ্মা সেতু করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার পঁচিশ জন সেতুটি যান চলাচলের জন্য খুলে দিতে চলছে এখন শেষ পর্যায়ের কাজ নাসিরুদ্দিন উজ্জ্বলের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আবু সাইদ স্বপ্নে সেতুর নাম পদ্মা সেতু নামকরণ করে রোববার গ্যাজেট প্রকাশ করেছে সরকার বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় মুন্সিগঞ্জের মাওয়া ও শরীয়তপুরের জাজিরা প্রান্ত সংযোগকারী পদ্মা নদীর উপর নির্মিত সেতুটির এই নামকরণ করার পরই নাম ফলক তৈরি করার কাজ শুরু হয়েছে এদিকে সেতুতে চলছে শেষ পর্যায়ের কাজ রোববার জাজিরা প্রান্তে মুরাল স্থাপন শুরু হয়েছে এতে খুশি পদ্মা পারের মানুষ এ আনন্দ সবাই উপভোগ করব যেহেতু সামনের মাসে পঁচিশ তারিখে শেখ হাসিনা বলছে এটা উদ্বোধন করব সবার পক্ষে সুবিধা হবে টাকা জমিনের দাম বাড়ছে মানুষের কাজ কাম বাড়ছে সেতু এখন যান চলাচলে উপযোগী দ্বার প্রান্তে এখানে যেহেতু একটা জ্যাগেন্টিক প্রজেক্ট এখানে আমাদের ইয়াটাও আসাটাও আমাদের যে আমরা ওইভাবেই সৌন্দর্যটা করা বন্ধ করার চেষ্টা করতেছি এটা বড় করে করার চেষ্টা করছি অন্য উদ্বোধন যারা একটু ছোট ছিল এটা একটু বড় করে করা হচ্ছে পুরোদমে চলছে ওজন স্টেশনের কাজ ও রোড মার্কিং দুইশো চুরানব্বই খুঁটির উপর তৈরি হয়েছে মূল পদ্মা সেতুর বিয়াল্লিশ খুঁটি এতে ব্যবহার হয়েছে এক লাখ ছিচল্লিশ হাজার মেট্রিক টন স্টিল মুন্সিগঞ্জের মাওয়া থেকে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ আকাশের বুকে রঙের খেলা
ফ্রান্সে হয়ে যাওয়া জমকালো ইয়ার শো নিয়ে রিপোর্ট থাকছে সংবাদের শেষাংশে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে সরকারি কর্মকমিশন পিএসসি রাদরে নতুন কমিশন গঠন করতে যাচ্ছে সরকার হবে না শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা শূন্য আসনের বিপরীতে সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীদের শূন্য আসনে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করবে কমিশন এ উদ্যোগকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন শিক্ষাবিদরা শাকির হামিদের রিপোর্ট বেসরকারি স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগে দু হাজার পাঁচ সালে গঠিত হয় বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ এন টি আর সি এ দু হাজার পনেরো সালে শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করার ক্ষমতা পায় প্রতিষ্ঠানটি তবে এন টি আর সি এর মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগে রয়েছে নানা জটিলতা সুপারিশের পর নিয়োগ পেতে আছে দীর্ঘসূত্রতা নানা অনিয়মে নাভিশ্বাস নিয়োগ প্রত্যাশীদের তাই এবার বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন এন টিএসি নামে পিএসসির আদলে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নতুন কমিশন প্রতিষ্ঠা হলে শিক্ষার্থীদের আর নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে না শূন্য আসনে সরাসরি শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার আয়োজন করবে কমিশন এবং এটা নিয়ে আলাপ হয়েছে যেমন একজন শিক্ষক এক জায়গায় পদায়ন আছে সে হয়তো পরবর্তী এন টিআরসিতে নতুন আর একটা জায়গায় পদায়ন নিয়ে নিয়েছে তাহলে ওই শিক্ষক যখন ওই জায়গায় চলে যান তাহলে যেখানে আগে ছিলেন সেই জায়গাটা ফাঁকা হয়ে যায় সেই ফাঁকা পথটা পূরণ করতে করতে একটা দীর্ঘ সময় লেগে যায় এবং তখন ওই স্কুলের শিক্ষার্থী যারা আছে তারাও বঞ্চিত হয় তো এন টিআরসিও যদি কমিশন হয় সেখানে নিশ্চয়ই ওই ধরনের লোক বা ওই ধরনের আবহাওয়া সৃষ্টি হবে এবং আরও বেশি স্বচ্ছ হবে যেটা এখন পিএসিতে বিরাজ করছে নতুন কমিশন প্রতিষ্ঠা হলে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় গতি আসবে বলে মনে করেন শিক্ষাবিদরা তবে প্রতিষ্ঠানটিকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার পরামর্শ তাদের পিএসির মতো এক ধরনের স্বায়ত্তশাসন কিংবা আমরা সাংবিধানিক এক ধরনের সাংবিধানিক এবং শক্তিশালী একটা বডি লাগবে না হলে কিন্তু এটাকে অনেকে প্রেশার ক্রিয়েট করবে ম্যানিপুলেট করার চেষ্টা করবে সো এরকম পিএসির মতো একটা শক্তিশালী একটা কাঠামো লাগবে এটা এক নম্বর দু নম্বর হলো নীতিমালা নীতিগত জায়গা থেকে আমরা কাদেরকে শিক্ষক হিসেবে চাই আমরা তাদের স্যালারি কেমন হবে বেতন কাঠামো কেমন হবে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা আগে ঠিক করে ফেলা লাগবে ইতিমধ্যেই একটি খসড়া আইন তৈরির নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে একজন অতিরিক্ত সচিবকে চেয়ারম্যান ও পাঁচজনকে সদস্য করে এন টিএসি গঠিত হবে শাকির আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা চালের বাজারে এবার সিন্ডিকেটের থাবা কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান ও মিল মালিকদের যোগ সাজসে হু হু করে বাড়ছে চালের দাম এক রাতেই রাজধানীতে পাইকারি পর্যায়ে কেজিতে সরু ও মোটা চালের দাম বেড়েছে তিন থেকে সাত টাকা পর্যন্ত কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোতে মিনিকেট কেজিতে তেষট্টি থেকে বেড়ে হয়েছে আটষট্টি টাকা তারপরও দিনের পর দিন ধর্ণা দিয়েও চাল না পাওয়ার অভিযোগ পাইকার ও খুচরা বিক্রেতাদের পাইকার ও খুচরা বিক্রেতাদের অভিযোগ দেশের চালের বাজার এখন সিন্ডিকেটের থাবায় আগে এই বাজার নিয়ন্ত্রণ করত মিল মালিকরা এখন তাতে যোগ হয়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় সাত থেকে আটটি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান এসব প্রতিষ্ঠান যোগ সাজস করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে প্রায় প্রতিদিনই বাড়াচ্ছে চালের দাম শনিবার রাতেই পাইকারিতে সরু ও মোটা চালের দাম বস্তায় বেড়েছে একশো থেকে তিনশো টাকা পাইকারদের দাবি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো মিনিকেটে নতুন রেট ধরেছে আটষট্টি টাকা যা ছিল তেষট্টি টাকা রশিদ মিনিকেটের নতুন দর চৌষট্টি টাকা যা ছিল ষাট টাকা আটাশ চালের নতুন দাম মান ভেদে আটচল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন টাকা যা শনিবারও বিক্রি হয়েছে ছেচল্লিশ থেকে আটচল্লিশ টাকায় এছাড়া নাজিশাইল প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে সত্তর থেকে পঁচাত্তর টাকায় বড় বড় কর্পোরেট কোম্পানিগুলোর হাতে এখন জিমি হয়ে যাচ্ছে এই বিজনেসটা ওনারা এখনও প্রোডাকশনে যাচ্ছে না বাজারে একটা ক্রাইসিস দিয়ে রাখছে ওনারা ধান কিনে রিজার্ভ করতেছে ওনাদের মতো করে পাইকারি বাজারের চেয়ে খুচরা বাজারে সব ধরনের চাল বিক্রি হচ্ছে আরো পাঁচ থেকে ছয় টাকা বাড়তি দরে খুচরা বিক্রেতাদের অভিযোগ পাইকারি বাজারে ঘন্টায় ঘন্টায় বাড়ানো হয় চালের দাম ঘন্টায় ঘন্টায় হিসাবে চালের দাম বাড়ে সকালে একদম দুপুরে আরেক দাম বিকেলে আরেক দাম এরপর চাল নাই দাম তেমন একটা স্টক করতো না তারা বাজারে মানে সরবরাহ নিশ্চিত করত। এখন সিজন এই সিজনে মনে করেন সরবরাহ নিশ্চিত না মনে করেন ফিফটি পার্সেন্টের কম চাল এখন সরবরাহ হচ্ছে হঠাৎ করে দাম বাড়ায় বাজারে চাল কিনতে এসে হিসাব মেলাতে পারছেন না ক্রেতারা বাত খামুকি চুরি করে না ডাকাতি করে না সন্দেশ গিরি বেরা এখন কি কুড়ে খাইতে বরং আমরা এটা ব্যবস্থা করে দেন চাল কিনতে এসে না অন্য দুটি চাল দশটা দশটা কেজি বাড়িয়ে করলে তাহলে আমরা কীভাবে কী রকম করতে কষ্ট আছি 
বলার মত নেই বাজার নিয়ন্ত্রণে মিল পর্যায়ে এখনি কঠোর নজরদারি করা না গেলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার আশঙ্কা পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতাদের শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা খাদ্য সংকটের আতঙ্ক ছড়িয়ে দেশের মিলার ও বিভিন্ন কোম্পানি অতিরিক্ত মজুদ করাই চালের দাম বেড়েছে বলে অভিযোগ করেছেন কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী এই অবস্থা নিয়ন্ত্রণে শিগগিরই অবৈধ মজুদকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তারা প্রয়োজনে শুল্ক কমিয়ে চাল আমদানি করা হবে বলে জানান দুই মন্ত্রী অতিবৃষ্টির কারণে কৃষক কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও চলতি বড় মৌসুমে সারা দেশেই ফলন ভালো হয়েছে অপরদিকে অন্য বছরের তুলনায় প্রায় নব্বই হাজার হেক্টর বেশি জমিতে ধান উৎপাদন হয়েছে এদিকে বর্তমানে দেশের খাদ্য গুদামগুলোতে ধান চাল ও গম মিলিয়ে প্রায় বারো লাখ পনেরো হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য মজুদ রয়েছে এমন ভরা মৌসুমেও চালের বাজার পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে এ অবস্থার জন্য কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী দুষলেন মিলার ও বড় বড় গ্রুপ কোম্পানিগুলোকে বিশ্বের খাদ্য ঘাটতির আশঙ্কায় চালের উৎপাদন বন্ধ রেখে অতিরিক্ত ধান চাল মজুত করার পাশাপাশি গম আমদানি বন্ধ থাকায় চালের মূল্য বাড়ার অন্যতম কারণ বলে জানান কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী যারা ব্যবসিক নয় এমনকি যারা ভোক্তা তারাও এক মাসের জায়গাতে তিন মাসের চাউল কিনে বাড়িতে দিচ্ছে যারা বড় বড় গ্রুপ যারা কোনোদিনই চাউলের ব্যবসা করে নাই মিলারদের কাছ থেকে অ্যাডভান্স টাকা দিয়ে এই এই চাউলটা তুলে নিচ্ছে তারা প্যাকেটে বিক্রি করার জন্য যখনই গম কম আমদানি হবে তখন চালের উপরে চাপ বাড়বে এবং সেই সুযোগে তারা একদম প্রচুর পরিমাণে মিলাররা পাইকাররা ব্যবসায়ী চাল ব্যবসায়ীরা চাল কিনে গুদামজাত করছে এই জন্য ভরা মরশুমে দাম বেশি চালের দাম আর বাড়তে দেওয়া হবে না এবং অভিযান চালিয়ে শিগগিরই অবৈধ মজুদকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি আমদানি শুল্ক কমিয়ে বেসরকারিভাবে চাল আমদানির সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানান মন্ত্রীরা চাল মোটা চাল এখনও বিয়াল্লিশ থেকে পাঁচচল্লিশ টাকা এবং মানুষের কিনতে তেমন কষ্ট হচ্ছে না এই দামই অব্যাহত হবে এর চেয়ে বেশি হবে না ট্যাক্স কমাই দিয়ে বা ট্যাক্স তুলে দিয়ে দরকার বিদেশ থেকে বেসরকারিভাবে মানে আমদানি করব তো চাউলের বাজার উঠতে দেওয়া যাবে না চালের বাজার কিছুটা বাড়লেও দেশে খাদ্য সংকট বা দুর্ভিক্ষ হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই বলেও জানান কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা আগামী অর্থ বছরে সম্ভাব্য বাজেটের আকার ছয় লাখ সাতাত্তর হাজার আটশো চৌষট্টি কোটি টাকা যা চলতি অর্থ বছরের চেয়ে চুয়াত্তর হাজার কোটি টাকা বেশি বাজেটে নতুন করে আরও এগারো লাখ মানুষকে সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনার পরিকল্পনা করছে সরকার তবে আয় ব্যয়ের হিসেবে ঘাটতি থাকবে দুই লাখ চুয়াল্লিশ হাজার আটশো চৌষট্টি কোটি টাকা রিপোর্ট সানবির রুপলের জাতীয় বাজেট মানে একটি দেশের এক বছরের হিসাব নিকাশের দলিল বাজেট নিয়ে সাধারণ মানুষের ভাবনা খুব সামান্যই আগামী অর্থ বছর সামনে রেখে রাজধানীর হাতের ছিলে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের কাছে প্রশ্ন ছিল বাজেট বলতে তারা কি বোঝেন বাজেটে তাদের প্রত্যাশাই বাকি এমন প্রশ্নের বেশিরভাগের উত্তর জিনিসপত্রের দাম কম থাকলে সংসারের বাজেটে আয় ব্যয়ে ঘাটতি থাকবে না তাদের আগামী অর্থ বছরের সম্ভাব্য বাজেট তথ্য বলছে আয় ব্যয়ের হিসাবে ছয় লাখ সাতাত্তর হাজার আটশো চৌষট্টি কোটি টাকার বাজেটে ঘাটতি থেকে যাবে দুই লাখ চুয়াল্লিশ হাজার আটশো চৌষট্টি কোটি টাকা উন্নয়ন বাজেটে ব্যয় হবে দুই লাখ ছেচল্লিশ হাজার ছেষট্টি কোটি টাকা ভর্তুকি ও প্রণোদনাতে খরচ করতে চায় বাহাত্তর হাজার সাতশো পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা ব্যয় মেটাতে রাজস্ব থেকে সরকারের লক্ষ্যমাত্রা চার লাখ তেত্রিশ হাজার কোটি টাকা আয়ের সাড়ে সাত শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরেই পরিকল্পনা করছে সরকার বাজার দামের ঊর্ধ্বগতির মধ্যেও মূল্যস্ফীতি ধরে রাখতে চায় সাড়ে পাঁচ শতাংশের মধ্যে অর্থনীতি সচল রাখতে ব্যবসা বান্ধব বাজেটের দাবি ব্যবসায়ীদের যেহেতু আমি করোনা থেকে মাত্র উঠে আসলাম এখন পর্যন্ত আমি সেখানেই দাঁড়াইতে পারছি না এরপর যদি আর একটা বড় ধরনের চাপ আসে তাহলে তো আসলে বড় ধরনের একটা এফেক্ট হবে সকল বিষয়ে বড় একটা আন্ডারস্ট্যান্ড আছে সেটা মাথায় রাখতে হবে এবং আমাদের বিজনেস যেন দোষে না পড়ে আমাদের বিজনেস যাতে বন্ধ হয়ে না যায় সেদিকে মাথায় রেখে বাজেটটা করলে আমাদের মনে হয় সবার জন্য মঙ্গল হবে করোনার ধাক্কা কাটিয়ে বৈশ্বিক অর্থনীতির টানা পূরণের মধ্যে সতর্ক নীতির পরামর্শ বিশ্লেষকদের তাদের মতে এই মুহূর্তে অপ্রয়োজনীয় কোনো ব্যয় করা যাবে না সবই করতে হবে জনকল্যাণে সাধারণ মানুষ যেহেতু চাপের মুখে আছে সুতরাং কিভাবে তাদেরকে একটু সহায়তা দেয়া যায় এভিনিউ বাড়াতে হবে অন্যদিকে যে ব্যয়টা কিভাবে সাশ্রয়ী করা যায়
9 জুন 2022 তে অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট সংসদে উপস্থাপন করা হবে আগামী অর্থ বছরে সরকার বিশাল অঙ্কের একটি বাজেট দিতে যাচ্ছে এই বাজেটের মানুষের প্রত্যাশা হচ্ছে জিনিসপত্রের দাম থাকুক নাগালের মধ্যে আর ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশা ব্যবসা যেন করা যায় সস্তিতে আর বিশ্লেষকরা বলছেন যে এই বাজেটটি বাস্তবায়ন যেন গুণগত মানসম্পন্ন হয় অপচয় যেন রোধ করা হয় সানবীর রূপল সময় সংবাদ ঢাকা বাক বিতন্ডার জেরে বগুড়াই আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে এতে আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলেও পুরো এলাকায় এখনো বিরাজ করছে উত্তেজনা জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা রোববার বিকালে গাবতলী উপজেলার তিন মাথা এলাকায় এই সংঘর্ষ হয় রোববার সকাল 10টা আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতাকর্মীদের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায় বগুড়ার গাবতলী উপজেলার তিন মাথা এলাকা রণক্ষেত্র পুলিশ জানায় তিন মাথা এলাকায় সমাবেশ আয়োজন করে গাবতলী পৌর আওয়ামী লীগ সমাবেশ চলাকালে ওই পথে বিএনপির কয়েকজন নেতাকর্মী যাওয়ার সময় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সঙ্গে বাঘ বিতণ্ডায় জড়ায় এরই জেরে এক পর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া সংঘর্ষ উভয় পক্ষের অন্তত বিশ জন আহত হন খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে টিয়ার সেল নিক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে জোরদার করা হয় নিরাপত্তা মোর্শেদ মিল্টনের বাড়িতে ঘেরাও মানে প্রাচীর দিয়ে ঘেরাও বাড়িতে তাদের উপর থেকে অজস্র কীটপাটকেল নিক্ষেপ করছিল এবং তারা অনেকে গুলি বর্ষণ করেছে প্রায় পঞ্চাশ সাতজন নেতাকর্মী আমাদের আহত হয়েছে আমাদের বিএনপি পাঠে বসে পুরে দিয়েছে সুরা আক্তার রানী জনির রানির বাড়িতে হামলা করেছে পরে বিকেল পাঁচটায় সদর পৌর আওয়ামী লীগের পূর্ব নির্ধারিত প্রতিবাদ সমাবেশ ও মিছিল বের হলে আবারও উত্তেজনা সৃষ্টি হয় জুম্মান সাদিক জ্যাভলিন সময় সংবাদ বগুড়া সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে আর একদিনও ক্ষমতায় থাকতে দেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তবে আন্দোলনের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হলে জনগণ নিয়ে প্রতিহতের ঘোষণা দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের একচল্লিশতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রোববার বিকেলে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে আলোচনা সভার আয়োজন করে বিএনপি এতে দলের শীর্ষ নেতারা অংশ নেন আলোচনায় অংশ নিয়ে বিএনপি মহাসচিব অভিযোগ করে বলেন বর্তমান সরকার দেশের টাকা বিদেশে পাচার করছে এখন সেই টাকা দেশে ফেরানোর নামে নতুন করে লুটপাটের চেষ্টা করছে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন তাদের কোনোভাবেই ক্ষমতায় থাকতে দেওয়া হবে না নিজেরাই টাকা পাচার করেছে সচিবালয় সাংবাদিকদের তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ বলেন পদ্মা সেতু নিয়ে অনেক ষড়যন্ত্র করেছে বিএনপি সেতু হওয়ার পর মানুষের দৃষ্টি ভিন্ন খাতে নিতে ছাত্রদল সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করছে তাদের মুখে তো চুনকালি পড়েছে এবং চুনকালি পড়াতে নানা ধরনের আবল তাবল কথা বলছে পদ্মা সেতু নিয়ে আর মানুষের উচ্ছ্বাস যাতে বিনষ্ট হয় মানুষের দৃষ্টি যাতে ভিন্ন দিকে নেওয়া যায় সেই জন্য তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস করছে সংবিধান অনুযায়ী আগামী নির্বাচন হবে জানিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন আন্দোলনের নামে কোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করতে দেওয়া হবে না জাতীয় প্রেস ক্লাব সহ বিভিন্ন জায়গা বিএনপি এবং ওদের দোষররা সমাবেশের নামে রাস্তা অবরোধ করে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করছে দেশে বিদেশে পনেরোই আগস্টের হাতিয়ার গর্জে উঠুক আর একবার এরকম স্লোগান দিত কুণ্ঠাবোধ করছে না এ দ্বারা তারা তাদের ঘাতক চরিত্রের পরিচয় স্পষ্ট করছে এ সময় তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে কুটুক্তি করলে পরিণতি হবে ভয়াবহ সভ্য ভাষা সাদাত রহমতুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা জাতিসংঘের মিশনে কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের অবস্থান সুসংহত হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন শান্তি রক্ষার নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অভিযুক্ত প্রশিক্ষণ ও সরঞ্জামাদি দিয়ে বাংলাদেশ সৈন্যদের প্রস্তুত করে তুলছে 
রোববার সকালে আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তি রক্ষে দিবস উপলক্ষে আয়োজিত ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সরকার প্রধান দেশে দেশে বাড়ছে সংঘাত সংঘর্ষ সমরাস্ত্রের গর্জনে যখন ঘুম হারাম নিরীহ মানুষের পৃথিবীর অশান্ত সেসব জনপদে শান্তি ফেরাতেই জাতিসংঘের হয়ে কাজ করেন এক দল অকুত ভয় সৈনিক বিশ্ব শান্তির বার্তা নিয়ে যারা জীবন বাজি রেখে গিয়ে চলেন মানবিকতার জয় গান গেল চৌত্রিশ বছর ধরে জাতিসংঘের হয়ে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় সর্বোচ্চ সৈন্য পাঠানো দেশের তালিকায় এক নম্বরে বাংলাদেশের নাম প্রতি বছর ২৯ মে বিশ্ব জুড়ে পালিত হয় এই যোদ্ধাদের স্মরণে একটি দিন আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী দিবস উপলক্ষে রোববার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার পক্ষে শান্তিরক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য কৃতি যোদ্ধাদের পুরস্কার তুলে দেন আইনমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী বলেন শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের নাম সবার উপরে জাতিসংঘ মিশনে কার্যকর অংশগ্রহণ বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা আমাদের অবস্থানকে সুসংহত করেছে বিশ্ব শান্তি রক্ষা করার এই মহৎ দায়িত্ব আমরা পেয়েছি এটা আমাদের যথাযথভাবে পালন করতে হবে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যোদ্ধাদের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা হচ্ছে বলেও জানান সরকার প্রধান শেখ হাসিনা সমসাময়িক বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিশ্ব শান্তি নিশ্চিত করা অতীতের চেয়ে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আরও জোরালো ভূমিকা বাংলাদেশ পালন করবে সেই অঙ্গীকার আমরা করছি অনুষ্ঠানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কর্তব্যরত মিশনগুলোর সৈনিকদের সঙ্গেও ভার্চুয়াল মাধ্যমে মত বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী খুব জটিল জায়গা যেখানে অনেক সময় অনেক দেশ যেতে চাইনি কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা কিন্তু সেখানে যে সেই জটিল অবস্থা থেকেই ওই অঞ্চলকে মুক্ত করেছে দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা ভোরের সময় আরও থাকছে চট্টগ্রাম কক্সবাজার রেল লাইন প্রকল্পের সময় বাড়লো আরও এক বছর দফায় দফায় পেছালেও গতি আসছে না কাজে আগামী বছর জুনে চালু করতে মধ্যপরিকর কর্তৃপক্ষ দিনে দুপুরে সময় সংবাদের বরিশাল ব্যুরো প্রধান অপূর্ব উপকে অপহরণের চেষ্টা করা হয়েছে পথ রোধ করে টেনে হিচড়ে প্রাইভেট কারে তোলার চেষ্টা করা হয় তাঁকে পরে দৌড়ে পালিয়ে শেষ রক্ষা পান তিনি অবৈধ ক্লিনিকের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করার কারণেই এই অপহরণ চেষ্টা বলে ধারণা অপুর সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অপরাধীদের শনাক্ত করেছে পুলিশ একজনকে ইতিমধ্যে আটকও করা হয়েছে রোববার বিকেল সাড়ে তিনটা অফিস যাওয়ার পথে সময় সংবাদের বরিশাল ব্যুরো প্রধান অপূর্ব অপুকে অপহরণের চেষ্টা চালায় দুর্বৃত্তরা সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায় নগরীর শীতলাখোলা মোড় এলাকার মুমিতু কমিউনিটি সেন্টারের সামনে রিক্সা করে আসা এক ব্যক্তি রিপোর্টার অপূর্ব অপুকে গালিগালাজ শুরু করেন একই সময়ে সাদা প্রাইভেট কারে থাকা বেশ কয়েকজন তাকে টেনে হিসড়ে গাড়িতে উঠানোর চেষ্টা চালায় পরে দৌড়ে পালিয়ে নিজেকে রক্ষা করেন অপু পরে ওই ব্যক্তিদের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে শনাক্ত করা হয় তারা হলেন সাবেক ছাত্রদল নেতা জেহাদ মামুন ও আলম সহ আরও একজন অপুর ধারণা অবৈধ ক্লিনিকের বিরুদ্ধে তার করার রিপোর্ট গত মঙ্গলবার সময় সংবাদে প্রচার হয় এরই জেরে অবৈধ ক্লিনিক ব্যবসায়ী চক্র তাকে অপহরণের চেষ্টা করেছে বলে ধারণা করছেন তিনি আমার কর্মস্থলে যাচ্ছিলাম দুপুর সাড়ে তিনটার দিকে তখন কয়েকজন লোক এসে আমাকে জাপতে ধরার চেষ্টা করে একটি প্রাইভেট কারে ওঠানোর চেষ্টা করে শুধুমাত্র বারবার গালিগালাজ করছিল অকুত্ব ভাষায় কোনো মতে আর তাদেরকে ছিটা দিয়ে আমি দৌড়ে ফুটেজ দেখে মুমিতু কমিউনিটি সেন্টারের মালিক শাহিন মল্লিক মামুনকে আটক করা হয়েছে বাকিদেরও ধরতে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ কমিউনিটি সেন্টারের এখানে যে সিসি ক্যামেরা আছে তার ভিডিও ফুটেজ আমরা দেখেছি দেখার পরে এটা আমরা সংগ্রহ করেছি এটা আমরা পর্যালোচনা করব। অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী আমরা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করব। এ ঘটনায় কোতোয়ালি মডেল থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে সময় সংবাদ বরিশাল গত মঙ্গলবার বরিশাল থেকে অপূর্ব অপুর অবৈধ ক্লিনিক বিরোধী রিপোর্টের পরপরই সারা দেশে শুরু হয় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান এরই ধারাবাহিকতায় সারা দেশে চলে অভিযান রাজধানী সহ সারা দেশে গত চার দিনে 
882 টি অবৈধ ক্লিনিক ও হাসপাতাল সিল করা করা হয়েছে করা হয়েছে জরিমানাও নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে পদ্মা জেনারেল হাসপাতাল অনুমোদনহীন ক্লিনিকের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও অভিযানের খবর পেয়ে রোগীদের রেখে পালালেন হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট সবাই ভিতরে আটক থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন একজন প্রসূতি মাও পরে তাকে উদ্ধার করে মাতোয়াইল মা ও শিশু হাসপাতালে পাঠান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা অনুমোদন আছে কিনা তা যাচাইয়ে ঢাকা মেডিকেলের পাশে আইসিইউ স্পেশালাইজড হাসপাতাল নামে একটি ক্লিনিকে হানা দেয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আর তাতে যেন কেঁচু খুঁটতে গিয়ে সাপ বেরিয়ে আসার অবস্থা একই তো নেই অনুমোদন তার উপর ঢাকা মেডিকেলে শয্যা না পাওয়া রোগীদের দালাল চক্রের মাধ্যমে বাগিয়ে আনার অভিযোগ এখানেই শেষ নয় ভর্তির পর রোগীদের জিম্মি করে হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে কয়েক গুণ বাড়তি টাকা দালাল চক্র মধ্যে এখানে এনে ঢুকাইতেছে আমি চলে যাব বিদায় তারা এখন আমাকে মানে উল্টো প্যাকেজ দেখায় মানে অন্যান্য ভিল করতেছে স্যার কার্ড টাইম কাজ করলে আপনি তাদের সাথে একটা ইমেল লাগবে একটা এগ্রিমেন্ট করে আবার চিকিৎসকের থাকার কথা সরকারি কর্মস্থলে কিন্তু সময় দিচ্ছেন অনুমোদনহীন প্রতিষ্ঠানে এটা অনুমোদন ছিল কেন আমার জানা নেই আমি দুই তিন দিন ধরে আসতেছি ওনাদের সাথে আমার কোনো এগ্রিমেন্টও নাই এসব প্রতিষ্ঠান চলছে একজন মাত্র কর্তব্যরত চিকিৎসক দিয়ে অপারেশন থিয়েটারের বেহাল দশা নেই মনিটর কিংবা ওষুধ ফ্রিজিং এর ব্যবস্থা আবার কোথাও মেলে ওয়ার্ড বয় দিয়ে অস্ত্রোপচারের প্রমাণও অপারেশনের সহযোগী অবশ্যই একজন কর্তব্যরত চিকিৎসক হবে এই নার্স বা ওয়ার্ড বয় দিয়ে আপনার এখানে হাসপাতাল হয় এটা তো আপনার আপনার ক্রাইম এটা একটা ম্যান পাওয়ারের অভাব যখন হচ্ছে তখন হয়তো এরকম অ্যাসিস্ট হিসেবে তাদেরকে নেওয়া হয়েছে এত অনিয়মের পরও শুধু রোগী সরিয়ে প্রতিষ্ঠান বন্ধের নির্দেশনার মধ্যেই দায়িত্ব সারছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হেল্প ম্যাজিস্ট্রেসি না থাকার কারণে আমরা তাৎক্ষণিক যে অ্যাকশন এবং প্রলং যে অ্যাকশন সেটা আমরা নিতে পারি না অন্যদিকে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে কয়েকটি ক্লিনিককে জরিমানা করেছে ভুক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা ঘুষ ছাড়া কাজ হয় না ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে এমন অভিযোগ ফার্মেসির মালিকদের লাইসেন্স নবায়ন নতুন লাইসেন্স করা সহ সব কিছুতেই মোটা অঙ্কের ঘুষ দাবি করেন উচ্চমান সহকারী মনিরুল হক তবে তিনি দোষ অস্বীকার করলেও অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার আশ্বাস কর্তৃপক্ষের ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে জুয়েল রহমানের ক্যামেরায় ও জল চক্রবর্তীর তথ্য নিয়ে রিপোর্ট এভাবেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কথা বলে ঔষধ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা হাতিয়ে নেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের উচ্চমান সহকারী মনিরুল হক ব্যবসায়ীদের অভিযোগ নতুন লাইসেন্স করতে আটশো থেকে তিন হাজার টাকার বিপরীতে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি হাজার টাকা নেন মনিরুল হক দিনে দিনে তার ঘুষ বাণিজ্যে অতিষ্ঠ ঔষধ ব্যবসায়ীরা শিগগিরই প্রত্যাহার চেয়ে আইনি ব্যবস্থা নেয়ার দাবি তাদের প্রায় বত্রিশ বছর ধরে রেনিউ হচ্ছে এখন সমস্যা কি কোনো না কাগজে সমস্যা আছে এখন লাইসেন্স দেওয়া যাবে না আজকে আসেন কালকে আসেন এই এরকম কথা বলে ব্যবসার দোকান বন্ধ করে আসি আসে আসার পর উনি আজকে না আজকে সার নাই আজকে হবে না এগুলি কেমিস্টগুলো এখানে আসতে ভয় পায় ওষুধ পড়াশোনা আসতে ভয় পায় দুই মাস ধরে আমি আসতেছি কিন্তু আমার আসারই হয় না এই আজকে আসলে সার তো আজকে নাই এক সপ্তাহ আগে ব্যাংক ডাব করছি করার পরে সব কিছু আমার ওকে উনি দিচ্ছে না উনি বলতেছে নতুন করে আবার লাইসেন্স করে বড় স্যারের সাথে কথা বলে তো যা দেখলাম উনি বলতেছে যে না আমি আসলে তো করে দেব এগুলো সব কিছু মনিরুলের কাজ আর ওনার কাছে আসলে উনি যে জিনিসটা করে উনি বলে যে নেতা যারা আসে তাদের জন্য আটশো টাকা উনি কাট পেন্সিল দিয়ে হ্যানে কাগজে লেখেও দেখাইলো যে আটশো টাকা আর বাইরের কেউ আসলে আমরা এক হাজার টাকা নিই এক হাজার টাকা নিচে আমরা এটা করতে পারি না তবে মনিরুল অভিযোগ অস্বীকার করলেও কর্তৃপক্ষ তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেয় না না এটা সুনির্দিষ্ট ভাবে খুশি হয়ে দেয় যে ছোট বারো মিলিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অন্তত সাড়ে বারো হাজার ঔষধের ফার্মেসি রয়েছে সময় সংবাদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহামারীর কাল কাটিয়ে আড়াই বছর পর বাংলাদেশ ভারত ট্রেন চলাচল শুরু হলো গতকাল সকালে ঢাকা থেকে ছেড়ে যাওয়া মৈত্রী এক্সপ্রেস সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে কলকাতা পৌঁছায় এতে উচ্ছ্বসিত দুই দেশের মানুষ
আড়াই বছর পর শুরু হলো যাত্রা তাই প্রথম ট্রেনের যাত্রীদের শুভেচ্ছা জানাতে আসেন বাংলাদেশ রেলের মহাপরিচালক রজনীগন্ধা আর চকলেট দিয়ে যাত্রীদের বরণ করা হয় দীর্ঘদিনের অচলায়তন কাটিয়ে আবারও ভারত বাংলাদেশ যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল শুরু হওয়ায় স্বস্তি প্রকাশ করেন যাত্রীরা অপেক্ষায় ছিলাম ট্রেনটা চালু হওয়ার दीर्घदिन जरा व्यवसा वाणिज्य और चिकित्सार जरूरी प्रयोजन मेटाते पड़े भोगानी बस उच्छसित बोलें आकाश पथर अतरिक्त खरच और सड़क पथर भोगानी कम रेलवेड विशेषज्ञ मोकबिल एकजुगे क्या कर आहवान जान तब सबक सम्भव ना हम गुरुत्वपूर्ण नदी गो चुक्त पक्षे भारत विशेषज्ञ और राज्य सरकार बाधा टपकाते त्रिपक्ष आलोचनार परिकल्पना निदेश भारत गुहाटी तजर महमिदे रिपोर्ट आलोचनार केंद्रबिंदुते तस्ता तब भारत और बांगलेश भागाभागी कर अभिन्न चुवान्न नदी एक अभिन्न नदीगुलर संगे जड़ी आई पारे कोटी कोटी मानुषर जीवन मान और अर्थनीतर नाना चालक भाटी देश हवए सूषु पानी बंटने अभाव बसि क्षतिग्रस्त बांगलेशर मानुष बराबर मत ही भारत गुवाहाटी नदी सम्मेलन पानी न्याज्य अधिकार पवार विषय आवाज़ तोला है बांगलेश पक्ष केंद्रीय सरकार सै थे राज्य सरकार भेजते दे सूषु पानी बंटने जो त्रिपाक्षिक आलोचनार परिकल्पना रही है बांगलेश बंटने जैसे डाउन स्ट्रीम और आप स्ट्रीम देश मध्यकार जो एक न्याज्यतार आईनगत विषय आलोचन मध्य आस भारत विशेषज्ञ तिप्पानुटी नदी नहीं जौथ परिकल्पनार प्रयोजन दुई देश सरकार और सब नदी नहीं सम्भव ना हम गुरुतपूर्ण कैकटी नदी नहीं दुई देश चुक्ति आसा जरूरी आगामी बचर दुई देश मध्य नदी सम्मेलन गुवाहाटी आयोजित नदी सम्मेलन उद्देश्य दूदेश मानुष के संयुक्त करा तब यह सम्मेलन कत सफल हलता निर्भर कर आसार सुपारिशल कत कार्यकर है तरपर तजर महमिद समय संबाद गुवाहाटी भारत दंडप्राप्त और पलतक आसामी तारेक रहमान पक्षे शुरानी करार इख्तियार नहीं प्रश्न उठे हाईकोर्ट विषय सुरहा करते चान तरा दुदक आईनजीवी पलतक आसामी आईनी ए सूझ पाना जदिव एत दिन तारेक स्त्री जोबायदा के पलतक बोल भिन्न कथा बोल संस्थाटर आईनजीवी चौदह बचर धरे स्थगित तारेक रहमान और पत्नी डा जुबायदा रहमान बिुदे दुर्नीतर मामलार कार्यक्रम घोषित आयर बहरे चार कोटी एकाशी लाख तिपन्न हजार टालिक हवा और सम्पर तथ्य गोपन अभिजोगे सेंा समर्थित तत्वधायक सरकार तरह बिुदे मामलाटी कर दुदक 
এরপর আর মামলার কার্যক্রম এগোয়নি বাধা কাটাতে দুদকের পক্ষ থেকে নেওয়া হয় উদ্যোগ রোববার শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও পিছিয়ে যায় তারেক রহমানের আইনজীবীদের আবেদনে নতুন করে প্রশ্ন ওঠে পলাতক তারেক রহমানের পক্ষে শুনানি করার এখতিয়ার নিয়ে উচ্চতর আদালতের সিদ্ধান্ত হলো পলাতক আসামির পক্ষে কোনো কথা বলা যাবে না পলাতক আসামির ব্যাপারে যদি কথা বলতে হয় তাকে সারেন্ডার করে কোর্টের আওতায় আসতে হবে এতদিন জুবাইদা রহমানকে পলাতক বললেও দুদক আইনজীবী এখন বলছেন ভিন্ন কথা জুবাইদা রহমান আর তারিক রহমানের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ডিফারেন্স আছে ডিফারেন্সটা হলো তারিক রহমান অলরেডি সাজা প্রাপ্ত কনভিক্টেড জুবাইদা রহমানের কোনো সাজা হয়নি আমার জানা মতে একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি তারেক রহমান জিয়া ওয়ারফানেজ দুর্নীতি মামলাতেও তার দশ বছরের সাজা হয়েছে এছাড়া এক ডজন মামলা ঝুলছে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে তাদের আইনজীবীর মন্তব্য অসৎ উদ্দেশ্যে মামলা চালুর উদ্যোগ নিয়েছে দুদক বিএনপি দমন কমিশন মানুষ বলে আর কি অতএব এই দুদক অনেক কোশ্চেনে তুলতে পারেন এদিকে জিয়া ওয়ারফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় খালাস চেয়ে বেগম জিয়ার আপিল শুনানির উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে দুদক তিন বছর ধরে তাদের আইনজীবীরা কোনো উদ্যোগ না নেয় এই পদক্ষেপ সংস্থাটির আফজার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা সিইসির সামনেই বাদানুবাদে জড়ালেন কুমিল্লা সিটি নির্বাচনের প্রার্থীরা রোববার সকালে শিল্পকলা একাডেমিতে মত বিনিময় সভায় এই ঘটনা ঘটে এ সময় ইভিএম নিয়ে প্রার্থীরা সংশয় জানালেও আস্থা রাখতে বললেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার তিনি বলেন আইন শৃঙ্খলার অবনতি হলে তার দায় পুলিশের কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে প্রার্থীদের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের মত বিনিময়ের এক পর্যায়ে গত দুটি জাতীয় নির্বাচন ইস্যুতে কথা বলেন শুদ্ধ বহিষ্কৃত বিএনপি নেতা স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী নিজাম উদ্দিন কায়সার এ সময় উপস্থিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের তোপের মুখে পড়েন তিনি পরে সভাপতির হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এর আগে কাউন্সিলর প্রার্থীরা নিজেদের বক্তব্যে ইভিএম নিয়ে নানা সংশয়ের কথা বলেন তুলে ধরেন বেশ কিছু অভিযোগও পরে স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী মনির হক সাক্ষু বলেন এই কমিশনে আস্থা রাখতে চান তিনি নৌকার প্রার্থী নিজে উপস্থিত না থাকলেও তার পক্ষ থেকেও ইভিএম নিয়ে সংশয়ের কথা বলা হয় আশা করব তাহলে প্রথম নির্বাচন কমলে সিটি কমিশন তাদের তো নির্বাচন করেন অনেক মা বোনের কিন্তু ফিঙ্গারপ্রিন্ট মিলে না এবং ডিলে হয়ে যায় পরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন ইভিএম ব্যবহারে আঙুলের ছাপ না মিললেও এনআইডি নম্বর দিয়ে ভোট দেয়া যাবে জানান ধীর গতিতে হলেও শেষ পর্যন্ত যারা কেন্দ্রে থাকবেন সবাই ভোট দিতে পারবেন তবে অনিয়ম হলে ছান না দেওয়ার কথা স্পষ্ট করে জানান সিএসি সিসি বলেন নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলার কারণে ভোট ভণ্ডুল হলে দায় নিতে হবে পুলিশকেই সফল হলেও নিরানব্বই শতাংশ প্রশংসার দাবি তাদের বিকেলে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার রাশেদ লিমন সময় সংবাদ কুমিল্লা ভোরের ফাঁকা সড়কে চালকের বেপরোয়া গতি কেড়ে নিল দশটি প্রাণ বরিশালের বামরাইলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কায় দুমড়ে মুছড়ে যায় বাস এ সময় আহত হো আরও আঠারো জনকে বরিশাল শেরিবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এ ঘটনায় তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসন সুজয় দাসের ক্যামেরায় অপূর্ব পরিপট বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা এরপর একে একে ঝরল দশ জনের প্রাণ পুলিশ জানায় রোববার ভোর সাড়ে পাঁচটায় ঢাকা থেকে যাত্রী নিয়ে পিরিসপুরের ভান্ডারিয়ার দিকে যাচ্ছিল যমুনা লাইন পরিবহনের একটি বাস পথে বরিশাল ঢাকা মহাসড়কের বামরাইল এলাকায় পৌঁছলে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে এতে বাসের সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান নয় জন পরে হাসপাতালে নেওয়ার পর মৃত্যু হয় আরও একজনের তাদের মধ্যে দশ বছরের এক শিশু রয়েছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অনেক এরকম দুর্ঘটনা ঘটতে আছে রাস্তাটা অত্যন্ত প্রশস্ত হওয়া দরকার এবং বিপর গাড়ি চালানোর কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটছে
আহত অবস্থায় আঠেরো যাত্রীকে উজিরপুর গৌরনদী ও বরিশাল শেরবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় খবর পেয়ে ছুটে আসেন স্বজনরা चिकित्सार खोज नीते हासपाले जान विभाग कमिशनार और जिला प्रशासक दाफन काफुने क्षेत्र गुरुपूर्ण शहर दखल नीति ইউক্রেনীয় সেনাদের সঙ্গে চলছে তীব্র লড়াই সবশেষ একদিনে ইউক্রেনের তিনশোর বেশি সেনাকে হত্যার দাবি করেছে মস্কো চলমান যুদ্ধের মধ্যেই প্রথমবার ফ্রন্ট লাইনের যোদ্ধাদের সঙ্গে দেখা করলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট রোববার ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় যুদ্ধ কবলিত খার্কিভ অঞ্চল সফরে যান প্রেসিডেন্ট ভোলোদমির জেলেন্সকি গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে রুশ অভিযান শুরুর পর প্রথমবার রাজধানী কিয়েভের বাইরে কোনো রণক্ষেত্র সফর করলেন তিনি বুলেট প্রুফ ভেস্ট পরে খার্কিভে ধ্বংস হওয়া বিভিন্ন ভবন ও এলাকা ঘুরে দেখেন জেলেন্সকি পরে সেখানকার যোদ্ধাদের সঙ্গে দেখা করেন এ সময় যুদ্ধে সাহসিকতা ও অবদানের জন্য সেনা সদস্যদের হাতে পদক তুলে দেন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের যে অবদান তার পূর্বাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ সেভেরোদনেস শহর দখলে নিতে মরিয়া রুশ বাহিনী শহরটির নিয়ন্ত্রণ নিতে ইউক্রেনের সেনাদের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তারা চলমান যুদ্ধে একদিনে ইউক্রেনের তিনশোর বেশি সেনা সদস্যকে হত্যার দাবি করেছে মস্কো রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন ইউক্রেনীয় সেনাদের হত্যার পাশাপাশি দেশটির সশস্ত্র বাহিনীর পঞ্চাশটি সামরিক ইউনিট ও বিশেষ সরঞ্জাম ধ্বংস করা হয়েছে এদিকে রুশ অগ্রযাত্রা ঠেকাতে ইউক্রেনে আরও অস্ত্র সহায়তা পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ডেনমার্ক ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জানান ডেনমার্ক থেকে জাহাজ বিধ্বংসী হারপুন ক্ষেপণাস্ত্র এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে হৈজ্জার কামানের গোলা আসতে শুরু করেছে রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ খেলার খবর উইকেট যেমনই হোক না কেন ক্যারবীয়দের বিপক্ষে আসন্ন টেস্ট সিরিজে টাইগার স্পিনারদের আত্মবিশ্বাসী হওয়ার তাগিদ দিলেন কোচ রঙ্গনা হেরাত বলছেন ভালো করতে মাইন্ড সেটও গুরুত্বপূর্ণ মিরাজ তাইজুলদের উত্তরসুরে খুঁজে বের করতে বিসিবি আয়োজিত স্পিনিং ক্যাম্পকে বলছেন বিশেষ তার মতে তরুণ স্পিনারদের কাছে আদর্শ হতে পারেন সাকিব আল হাসান স্পিনের সফলতা স্পিনেই শঙ্কা পেস সাফল্যের ভিড়ে সাম্প্রতিক সময়ে কিছুটা ম্লান টাইগারদের এই বিভাগ ঘাটতি পুষিয়ে নিতে তাই ভিন্ন পরিকল্পনা করা হেডমাস্টার হেরাথের অধীনে বত্রিশ স্পিনারকে নিয়ে শুরু হলো বিশেষ ক্যাম্প ছবিটার দিকে লক্ষ্য করুন এক ফ্রেমে দেশের স্পিন সম্ভাবনা কোচের কাজ থেকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা প্রথম দিন শুধু রিপোর্টিং হলেও পুরোদমে কাজ হয়েছে রোববার সাকিব তাইজুলের বিকল্প খুঁজে পাওয়া গেল কি যদিও ক্রিকেটাররা এই ক্যাম্পকে মানছেন বিশেষ সুযোগ অবশ্যই এটা একটা অপরচুনিটি সব স্পিনারদের জন্য কজ এখানে ন্যাশনাল টিম বাদ দিয়ে বাকি যারা স্পিনাররা আছে যারা টপ লেভেলের ক্রিকেট খেলে বাংলাদেশে তাদের সবাইকে ডাকা হয়েছে আমি মনে করি যে এখান থেকে ভালো কিছু নেওয়ার আমাদের সুযোগ আছে যেহেতু অনেক অনেক বড় কোচ অনেক ভালো মানের কোচ তো আমরা চেষ্টা করবো ওর কাছ থেকে যতটুকু পারি আমরা নেওয়ার চেষ্টা করবো মেন পারপাস ইজ টু আইডেন্টিফাই পটেনশিয়াল স্পিনার্স সো উই উই হ্যাড গুড সেশন সো ফার সো উই আর হ্যাভিং নেক্সট ফিউ ডেজ অ্যাজ ওয়েল স্টিল উই আর ডুইং আই এম ট্রাইং টু গেট দোজ প্রোফাইল দে লুকস ভেরি গুড অ্যাকচুয়ালি সো আই এম শিওর দ্যাট উই উইল ফাইন আ ভেরি গুড অপশন ইন ইন নেক্সট ফিউ ডেজ অ্যাকচুয়ালি অ্যাজ আ স্পিনার ইউ নিড টু টার্ন দ্য বোল অফ কোর্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইউ নিড টু মেনটেন লাইন অ্যান্ড লেন্থ দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়েন ইউ প্লে এ টেস্ট ক্রিকেট সো ইটস ওয়েজ টেস্টিং ইউর স্কিল নাও নাইম গোট ইনজার্ড দেয়ার ইজ নো কাইন্ড অফ প্রপার ও স্পিনার পারিবারিক কারণে ক্যারিবিয়ান সিরিজ থেকে ছুটি নিয়েছেন হেরাত তবে উইন্ডিজদের বাউন্সিং উইকেটে ভালো করতে 
শিষ্যদের ঠিকই দিচ্ছেন পরামর্শ তার মতে এই সিরিজে টাইগার স্পিনারদের মাইন্ডসেট অধিক গুরুত্বপূর্ণ ইট ক্যান বি গ্রাস ট্র্যাক ইট ক্যান বি ফ্ল্যাট ট্র্যাক ইট ক্যান বি সাম অ্যাসিস্ট্যান্ট ফর দ্য স্পিনার্স ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়েদার উই আর প্লেয়িং ইন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ওয়েদার উই আর প্লেয়িং ইন বাংলাদেশ দ্যাট মাইন্ডসেট শুড বি দেয়া দ্যাট উই হ্যাভ আ রোল টু প্লে উই হ্যাভ আ রেসপন্সিবিলিটি টু প্লে আই এম শিওর আদার কোচেস উইল লুক আফটার দ্য স্পিনার্স ফর দিস টুয়ার পঁয়ত্রিশ পার করা সাকিব এখনও এই বিভাগের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বাংলাদেশ দলকে কিন্তু কতদিন রঙ্গনা বলছেন ফিট থাকলে যতটা সময় সম্ভব টেস্ট খেলা উচিত সুপার সাকিবের ইজ আ ভেরি এক্সপিরিয়েন্স গাই হি ওয়েস আপ টু দ্য মার্ক ইফ ই ক্যান কিপ দ্যাট মেন ফিটনেস লেভেল আপ হি ক্যান হি ক্যান গো লং ওয়ে স্পিনারদের নিয়ে রঙ্গনা হেরাথের চার দিনের এই ক্যাম্প শেষ হবে আগামী মঙ্গলবার মাহবুব রিমন সময় সংবাদ ঢাকা চট্টগ্রাম কক্সবাজার রেল লাইন স্থাপনে চট্টগ্রাম অংশের কাজ অন্তত বিশ শতাংশ পিছিয়ে রয়েছে এতে প্রকল্পের মেয়াদ আরও এক বছর বাড়ানো হয়েছে দুটি লটে কাজ সমানতালে না চড়াই নির্ধারিত সময়ে ট্রেন চালু নিয়ে সংশয় কাটছে না তবে প্রকল্প পরিচালকের আশা সময় মতোই কাজ শেষ হবে নুরজামাল আতিকের ক্যামেরায় শফিকুল আলমের রিপোর্ট সমুদ্র সৈকত শহরকে যুক্ত করতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে স্বপ্নের চট্টগ্রাম কক্সেসবাজার রেল লাইন প্রকল্প চকরিয়া থেকে কক্সেসবাজার পর্যন্ত লট্টু অংশে রেল লাইন বসেছে ছত্রিশ কিলোমিটার একশো ছয়টি সেতু ও কালবার্ডের পঁচানব্বই শতাংশ কাজ প্রায় শেষ তৈরি হচ্ছে কক্সেসবাজারের নান্দনিক ঝিনুক আকৃতির আইকনিক রেল স্টেশন সহ চারটি স্টেশন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে চীনা সিসিইসি ও ম্যাক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড এ পঞ্চাশ কিলোমিটার অংশে কাজ শেষ করেছে আশি শতাংশ তবে ধীরগতি লট ওয়ান দু হাজারি থেকে চক্রিয়া পর্যন্ত বাহান্ন কিলোমিটার অংশে পাঁচটি স্টেশনের মধ্যে তিনটির কাজ চললেও সাতকানিয়া ও দু হাজারি স্টেশনে মাত্র শুরু হয়েছে সাঙ্গু নদী সহ উনিশটি সেতু এখনও কাজ চলমান লোহাকারা ও সাতকানি অংশে মাটির কাজ চললেও অনেক অংশে শুরুই হয়নি রেল লাইন বসেছে মাত্র সাত কিলোমিটার এই অংশে সিআরইসি ও তমা কনস্ট্রাকশন কোম্পানি সত্তর শতাংশ দাবি করলেও কাজ শেষ পঞ্চান্ন থেকে ষাট শতাংশ মেজর ব্রিজ আছে আমাদের আঠারোটি এবং আঠারোটির কাজ অলমোস্ট ফিনিশ হয়ে গেছে শুধু আমাদের টপ লেয়ারে কিছু কাজ বাকি রয়েছে এটা হয়তো আশা করতেছে দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে লট ওয়ান অংশে পিছিয়ে থাকলেও নির্ধারিত সময়েই শেষ করার কথা জানান প্রকল্প পরিচালক আমরা আশাবাদী যে দু সালের জুন মাসের মধ্যে আমরা এই পুরো কাজ শেষ করে মানে ট্রেন চলাচলের মতো শেষ করে আমরা ট্রেন চালাতে পারবো এডিবি ও সরকারের অর্থায়নে প্রকল্পটিতে ব্যয় হচ্ছে আঠারো হাজার কোটি টাকা কক্সবাজার থেকে চকরিয়া পর্যন্ত লট টু অংশে কাজ শেষ হয়েছে আটাত্তর শতাংশ তবে লট ওয়ান চকরিয়া থেকে দু হাজার পর্যন্ত ষাট শতাংশ কাজ শেষ হওয়ায় নির্ধারিত সময়ে এই প্রকল্পটি উদ্বোধন করা নিয়ে দেখা দিয়েছে নানা শঙ্কা শফিকুল আলম সময় সংবাদ সাতকানিয়া চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দরে এবার চার্জার লাইটের ভেতরে আনা হলো আটাশটি স্বর্ণের বার লাইট ভেঙে পাওয়া আড়াই কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণসহ এক যাত্রীকে আটক করেছে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ অনেক বিশ্বাসী ক্যামেরাই শফিকুল আলমের আরও একটি রিপোর্ট চার্জার লাইটের ভেতরে স্কচ টেপে মোড়ানো প্যাকেট সেটি খুলতেই কার্বনে মোড়ানো অবস্থায় বেরিয়ে এলো স্বর্ণের বার রোববার সকাল সাড়ে দশটার দিকে সৌদি আরবের জেদ্দা থেকে চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দরে আসে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইট এক যাত্রীকে সন্দেহ হয় কাস্টমস কর্তৃপক্ষের পরে তার কাছে থাকা চার্জার লাইট খুলে পাওয়া যায় তিন কেজি ওজনের আটাশ পিস স্বর্ণের বার বিশেষভাবে লুকায়িত অবস্থায় টোটাল আটাশ পিস স্বর্ণের বার ছিল এগুলো আমরা স্বর্ণকারের মাধ্যমে পরীক্ষা করি এবং এগুলো সত্যিকারের স্বর্ণ হিসেবে আমরা সার্টিফিকেশন পাই এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে শুল্ক আইন এবং প্রযোজ্য অন্যান্য আইন অনুযায়ী মামলা দায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছি ডলারের দাম বৃদ্ধিতে পাচারকারীরা সক্রিয় হচ্ছে তাই বাড়ানো হচ্ছে অতিরিক্ত নজরদারি আমাদের এয়ারপোর্ট ইউনিট যথেষ্ট তৎপর নজরদারি বৃদ্ধি আছে এবং প্রত্যেকটা লাগেজ আমরা স্ক্যানিং করতেছি এই সাসপেকশনটা কিন্তু স্ক্যানিং থেকে উদ্ধার হয়েছে আটক শফিউল আলমের বাড়ি কক্সবাজারের রামুতে জব্দ করা স্বর্ণের আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় আড়াই কোটি টাকা শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম উনিশ দিনেও গ্যাস আসেনি রাজধানীর কামরাঙ্গির চরে অবৈধ লাইন বিচ্ছিন্ন ও বকেয়া বিল আদায় করতে পুরো এলাকার গ্যাস সংযোগ 
বিচ্ছিন্ন করে তিতাস চরম ভোগান্তিতে বৈধ গ্রাহকেরাও মাটির চুলাই করছেন রান্না অভিযান পরিচালনা করতে আসা তিতাস কর্মকর্তাও বলতে পারছেন না কবে আসবে গ্যাস গ্যাসের চুলা আছে বৈধ লাইনও আছে কিন্তু রাজধানীর কামরাঙ্গিচর এলাকায় গ্যাস নেই প্রায় ১৯ দিন ধরে আর এ কারণে বাধ্য হয়েই মাটির চুলায় রান্না করছেন রাহেলা খাতুন পাওনা বিল আদায় ও অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার অভিযানে পুরো এলাকায় গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে তিতাস কর্তৃপক্ষ ভোগান্তিতে পড়েন বৈধ গ্রাহকরাও আমরা লাকি পাই না কিছু পাই না বিশ টাকা কেজি লাখ পাই না গ্যাস নাই এটা বিল তো তারা মাফ করবে না সে পণ্য দিবে না কিন্তু আমরা তাদের বিল দিতে হবে এটা টোটালি ভোক্তা অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে যারা বৈধ আছেন তাদেরও ভোগান্তি যারা অবৈধ আছে তাদেরও তাদেরও ভোগান্তি অনেক গরিব মানুষ আছে তারা লাকড়ি কিনতে পারতেছে না অনেক গরিব মানুষ আছে তারা গ্যাস সিলিন্ডার কিনতে পারছে না দিন আনা দিন খায় ওদের অবস্থাটাই ক্ষোভ প্রকাশ করে স্থানীয়রা জানান অবৈধ লাইন দেয় তিতাস কর্মকর্তারাই জড়িত এমনকি অভিযানের নামে টাকার বিনিময়ে খেলেন ইঁদুর বিড়াল খেলা আজকে তিতাস গ্যাস যে বলতেছে যে আজকে আমরা বারো হাজার চারশো উনাশিটা বৈধ গ্যাস আর বাকি লক্ষাধিক গ্যাস অবৈধ রোববার অনাদায় বিল আদায় ও অবৈধ সংযোগ চিহ্নিত করতে তিতাসের টেস্টি দল এলাকায় গেলেও কর্মকর্তারা জানাতে পারেননি কবে আসবে গ্যাস গ্যাস কবে নাগাদ ছাড়বে এটা আমাদের উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত এটা আমরা বলতে পারবো এলাকায় প্রায় সাড়ে বারো হাজার বৈধ গ্রাহক রয়েছে এর পাশাপাশি অবৈধ গ্রাহকের সংখ্যা এক লাখেরও বেশি বলে জানিয়েছে তিতাস মাইনুল আহসান সময় সংবাদ ঢাকা ভোরের সময় আরও থাকছে ইতালিতে ছিনতাই নির্যাতনে অতিষ্ঠ প্রবাসীরা নিরাপত্তার দাবিতে রাজপথে শত শত বাংলাদেশি অপকর্ম রুখতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করলে তার দাঁত ভাঙা জবাব দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি করেছেন ছাত্রলীগ নেতারা কোনোভাবেই শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করতে দেয়া হবে না বলেও জানান তারা গতকাল সকালে ছাত্রলীগের ওপর হামলার প্রতিবাদ কর্মসূচি থেকে এ কথা বলেন তারা রোববার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে প্লাকার্ড হাতে জড়ো হতে থাকেন বিভিন্ন হলের সাধারণ শিক্ষার্থী সহ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেন তারা এ সময় ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার দাবি জানান সাধারণ শিক্ষার্থীরা আমরা ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণভাবে মানে সবাই থাকতে চাই এবং পড়ালেখার যে পরিবেশ আছে সেটা বজায় থাকুক আমরা চাই একটা সুস্থ প্রাণত পরিবেশ যেখানে আমাদের শিক্ষার মান সম্মত বজায় থাকে সাধারণ শিক্ষার্থী হিসেবে চাই আমাদের ক্যাম্পাসের জন্য কোনো অরাজকতা না সৃষ্টি হয় আবার জন্য কারো প্রাণ না যায় ক্যাম্পাসের পরিবেশটা যাতে সুস্থ থাকে যাতে ভালো থাকে যাতে পড়াশোনার পরিবেশটা থাকে ছাত্রলীগ নেতারা বলেন উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে ছাত্রদল ক্যাম্পাসে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে চাই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের দাঁত ভাঙা জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তারা ছাত্রদল যে রাজনীতি শুরু করেছে তাতে নতুন কমিটি হওয়ার পর থেকে তারা এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্থিতিশীল করার জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের পাই তারা শুরু করেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে কেউ কটুক্তি করলে ছাত্র সমাজ বসে থাকবে না বলেও মন্তব্য করেন তারা যারা আমাদের প্রান্ত নেত্রীকে নিয়ে দৃষ্টতা দেখে যে খারাপ কথা বলেছে তাদের ক্ষমা চেতে হবে রোজিনা রোজি সময় সংবাদ ঢাকা যারা সাংগঠনিক পদ ব্যবহার করে নিজের পকেট ভারী করে যুবলীগে তাদের স্থান হবে না বলে সাফ জানালেন সংগঠনটির চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ গতকাল দুপুরে চট্টগ্রামের হাটহাজারি পার্বতী স্কুল মাঠে উত্তর জেলা যুবলীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন নিজেদেরকে ভালো করতে হবে 
জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অরাজকতা সৃষ্টি করে দেশকে অস্থিতিশীল করতে চায় জনগণ তাদের প্রতিহত করবে বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপু মনি গতকাল সকালে চাঁদপুর সদরের বাবুরহাট স্কুল এন্ড কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি এই কথা বলেন যারা শিক্ষাঙ্গনকে বিশৃঙ্খল করতে চায় যারা শিক্ষাঙ্গনে এক ধরনের অরাজকতা তৈরি করে জাতীয় রাজনীতিতে এক ধরনের অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চায় নির্বাচনকে জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে আমি মনে করি তাদের এই ধরনের কোনো যে মন্দ অভিপ্রায় তার কোনোটাই বাস্তবায়িত হবে না নিশ্চয়ই বাংলাদেশের মানুষ এবং সচেতন ছাত্র সমাজ সেটিকে অবশ্যই প্রতিহত করবে দু হাজার পঁচিশ সালের মধ্যে প্রযুক্তি খাত থেকে পাঁচ বিলিয়ন ডলার আয় করা সম্ভব হবে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক গতকাল দুপুরে মানিকগঞ্জের ঘিওরে পঁচাশি কোটি টাকা ব্যয়ে দুই একর জমিতে আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে তিনি একথা বলেন পঁচিশ সালের মধ্যে আমরা তিরিশ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করব প্রযুক্তি খাতে এবং পাঁচ বিলিয়ন ডলার আমরা রপ্তানি আয় করব এবং তার জন্যই আমরা প্রতিনিয়ত গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয় হাই স্কুল ভূমি অফিস পুলিশ স্টেশন এমনকি আমাদের যে কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক সেগুলোকে আমরা ফাইবার অপটিক্যাল কেবল আওতে আনছি আর নয় বেল পদ্ধতি এবার আঙুলের ইশারায় উঠবে লেখা চাইলে ভাইব্রেশন সংকেতে মুঠোফোনেও সম্ভব পড়াশোনা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষকে প্রযুক্তি সুবিধার আওতায় আনতে সফটওয়্যারটি তৈরি করছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটির তিন শিক্ষার্থী প্রযুক্তি বিপ্লবের এই সময় শ্রবণ বাক দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের সহজ শিক্ষার পরিবেশ দিতেই তাদের এমন উদ্ভাবন রাজিবুল হাসানের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন জুনাইদ রুবেল হাতের ইশারায় লেখা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিরা সহজেই করবেন পড়াশোনা দৃষ্টিহীন শ্রবণ প্রতিবন্ধীরা চাইলে বায়োব্রেশন সংকেত ব্যবহারে মোটোফোনে পাবেন এই সুবিধা আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর অ্যাপসটি তৈরি করছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটির গবেষক দল তিন বছরের গবেষণায় আইসিটির শিক্ষার্থী মুরাদ হাসান কে এম বদ্রদুজা আইমান আসিফ প্রোগ্রামটি তৈরি করেন অ্যাটো অ্যাসিস্ট পদ্ধতির মাধ্যমে সবার জন্য শিক্ষা ধারণা থেকে গবেষণা শুরু এতে কাগজের নকশায় আঙুল বুলানো ছাড়াই সাধারণ শিক্ষার্থীর মতো স্বয়ংক্রিয়ভাবে জাতীয় পাঠ্যক্রমে সংযুক্ত হওয়া সম্ভব একই সঙ্গে শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের শারীরিক ও মানসিক বাধা দূরীভূত হবে প্রত্যেকটা বর্ণ আমরা এভাবে কনভার্ট করছি সে যখন তার মনে ভাবটা প্রকাশ করতে যাব সে অর্থাৎ কিছু একটা বলবে সে যখন বলতে যাবে সে স্ক্রিনে জাস্ট খালি তার গেস্টার শো করবে সেটা টেক্সট আকারে কনভার্ট হয়ে যাবে ব্লাইন্ড পিপলদের জন্য আমরা যে ভাইব্রেশন ডিজিটাল ভাইব্রেশন মেথড তৈরি করছি যেটা ডিজিটাল ব্রেইল ডিজিটাল ব্রেইল আমরা নাম দিয়েছি এটাকে যেটা নর্মাল ব্রেইলে তারা যেভাবে বুঝতে পারে সেই জিনিসটাই সে কিন্তু ভাইব্রেশনের মাধ্যমে ফোনে বুঝতে পারতেছে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ডিজিটাল দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টিতে এমন সব উদ্ভাবনে বিশ্ববিদ্যালয় কাজ করছে বলে জানান ভিসি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য তো আমার দক্ষ মানব সম্পদ দরকার এই বিশ্ববিদ্যালয়টা সেই দক্ষ মানব সম্পদ আপনার প্রোভাইড করবে এই সমাজকে আধুনিক কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থা শিক্ষা সহ অত্যাধুনিক দশটি প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একশো পঞ্চাশ জন ছাত্রছাত্রী রাজীবুল হাসান সময় সংবাদ গাজীপুর নগাই এক সপ্তাহের ব্যবধানে সব ধরনের চাল কেজিতে তিন থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে বেশি লাভের আশায় মিলারদের বিরুদ্ধে চালের বাজার অস্থির করার অভিযোগ খুচরা ব্যবসায়ীদের তবে মিলারদের দাবি ধানের দাম বাড়া সহ সময় মতো মাড়াই না হওয়ায় প্রভাব পড়েছে চালের বাজারে এমআর রকি রিপোর্ট ছবি তুলেছেন রকি বল ইসলাম ইতিমধ্যে নগর বরেন্দ্র এলাকার মাঠ থেকে প্রায় শতভাগ ধান ঘরে উঠেছে কিন্তু ধানের ভরা মৌসুম থাকলেও অস্থির চালের বাজার এক সপ্তাহের ব্যবধানে কেজিপতি মোটা চাল তিন টাকা ও চিকন চাল পাঁচ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে আমাদের রুজি রোজগার কমে গেছে কিন্তু চালের দাম অতিরিক্ত বেশি আমরা কিভাবে কিনে খাবো আমাদের কিনে খাওয়া খুব দুর্দায় হয়ে গেছে খাবার যা আছে সবার দামই বেশি আমরা কি করা চলবো একজন খাটনিয়ালা যে চাল পঁচিশশো টাকা বস্তা ছিল এখন ওরা তেত্রিশশো টাকা বস্তা একদিন আগে ছিল আপনার জিরা সাল কিনে লাগছে বারোশো তেরোশো টাকা মুখ 
এই কারণের জন্য ওনারা বলতেছে যে চালের দাম বেশি হওয়ার কারণে এটাই আমরা কি করব অতিরিক্ত মুনাফার জন্য মিলাররা চাল মজুত করায় দর বেড়েছে বলে অভিযোগ ব্যবসায়ীদের প্রতিটা মিলেই মনে হাজার হাজার বস্তা এখানে মজুত আছে কিন্তু তারা দাম বেশি হওয়ার করার কারণে তারা বাজারে সাপ্লাই দিচ্ছে না আমরা ওই চাল কম দামে কিনতে পারতেছি না কম দামে বেচতে পারতেছি না তবে মিলারদের দাবি ধানের দর বেশি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে মারায় দেরি হয় কারণ যে পরিমাণ চাহিদা আছে সে পরিমাণ প্রোডাকশন হচ্ছে না ধানের কোয়ালিটি মিলানো যাচ্ছে না ধান বাজারে আসতেছে কম ধান ফলন হয়েছে কম বৃষ্টিতে পড়ে গেছে সেগুলো কাটামারা করে শুকানোর চেষ্টা করতেছে সর্বোপরি একটা মানে ওয়েদার ইয়েটাই কিন্তু আসলে ডিসপেপার গেছে এবার জেলায় ছাপ্পান্নটি অটো ও ছোট বড় সাড়ে নশো হাস্কিং মিল রয়েছে এমআর রকি সময় সংবাদ নওগা নগর সাটে ধানের দর নিয়ে বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে মহাদেব পড়ে আছেন সহকর্মী এমআর রকি আমরা সশী যুক্ত হব তার সঙ্গে রকি ইতিমধ্যে কিন্তু মাঠ থেকে যেসব ধান কৃষকরা ঘরে তুলেছে এই ধান হাটে তোলা হচ্ছে এবং সংসারের নানা প্রয়োজনে এবং ধার দেনা শোধের জন্যই এই ধানগুলো কিন্তু বিক্রির জন্য হাটে নিয়ে আসছেন চাষিরা তো হাটে কিন্তু আমরা যেটা লক্ষ্য করছিলাম সপ্তাহের ব্যবধানে সরবরাহ ব্যাপক বেড়েছে বিশেষ করে এই জনপদে চিকন এবং মোটা জাতের ধানের আবারটা বেশি হয়ে থাকে জেলা কৃষি বিভাগের তথ্য মতে এই জেলায় কিন্তু এবছর এক লক্ষ নব্বই হাজার হেক্টর জমিতে ধানের আবাদ হয়েছে তবে শেষ সময় কিছুটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কিছু ক্ষতি হয়েছিল তারপরও যেসব ধান কৃষক ঘরে তুলেছে এই ধানগুলো কিন্তু এখন এই সপ্তাহের ব্যবধানে হাটগুলোতে বেশি আসছে এবং এই হাটে আমরা যেটা লক্ষ্য করছিলাম নগর ছাতুনতলি হাট মহাদেবপুরের অনেক বড় একটি হাট ভোর সকাল থেকে কিন্তু প্রান্তিক চাষিরা এই হাটে ধান তাদের বিভিন্ন পরিবহনে করে নিয়ে আসছেন এবং সরবরাহটাও গত কয়েকদিনের তুলনায় বেশ বেড়েছে এবং সরবরাহের তুলনায় কিন্তু এখানে যেটা লক্ষ্য করছিলাম ব্যাপারীর উপস্থিতিও কিন্তু ব্যাপক পরিসরে এখানে আসছে এবং ব্যাপারীরা বেশ চড়া দরেই ধান কিনছেন এবং হঠাৎ করে কিন্তু গেল সপ্তাহের ব্যবধানে এই হাটগুলোতে আমরা বিশেষ করে চিকন জাতের যেসব ধান রয়েছে এই ধানের দরটা কিন্তু প্রতি মনে দুইশো টাকা পর্যন্ত বাড়তি দরে কিনছেন এবং মোটা যেসব ধান রয়েছে স্বর্ণা এবং আঠাশ এই জাতীয় ধানগুলো কিন্তু বারোশো থেকে বারোশো বিশ টাকা তেরোশো টাকা পর্যন্ত কেনা বেচা চলছে অন্যদিকে যেসব সরু চিকন নাজির কাটারি জিরা এই জাতীয় ধানগুলো কিন্তু এখানে বিক্রি হচ্ছে চোদ্দশো পঞ্চাশ টাকা মন দরে তবে হঠাৎ এরকম একটি দর বৃদ্ধি কৃষকদের জন্য কিছুটা স্বস্তির বার্তা বলছেন তারা কিন্তু অন্যদিকে একটা এইরকম হঠাৎ লাফিয়ে দাম বৃদ্ধির পিছনে কিন্তু কোনো অসৎ উদ্দেশ্য আছে কিনা এরকম উদ্দেশ্য নিয়ে কিন্তু ব্যবসায়ীরাই খোঁজ প্রশ্ন তুলছেন তারা বলছেন যে এই মৌসুমে তারা স্বাভাবিকভাবে যে ধানটা সংগ্রহ করে থাকেন এটা স্থানীয় বাজারে মজুত করার জন্য তারা সংগ্রহ করে থাকেন তবে এই হঠাৎ গত দুই চার দিনের ব্যবধানে কিন্তু এই ধানের দরের জায়গাটা কিন্তু বেশ বেড়েছে সেই ক্ষেত্রে স্থানীয় যারা ব্যবসায়ী তারা আসলে বলছেন যে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে তারা নিজেরাই প্রতিনিধি পাঠিয়ে এখন ধান কিনছেন বিগত মৌসুমগুলোতে তারা কিন্তু এই ধান স্থানীয় এখানকার যারা মিলার ছিল তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতেন এবং বাড়তি দরটা কিন্তু স্থানীয় মিলাররা একদিকে ধান সংগ্রহ করছেন অন্যদিকে কর্পোরেট হাউসের যারা প্রতিনিধি তারা কিন্তু এই হাটগুলোতে চড়া দরে ধান কিনার কারণে সপ্তাহের ব্যবধানে কিন্তু লাফিয়ে এরকম একটি দর বৃদ্ধি হয়েছে এবং এই দরের প্রভাবটা কিন্তু স্বাভাবিকভাবে চালের বাজারে পড়ছে এবং স্থানীয় যারা ব্যবসায়ী তারা বলছেন যে বাড়তি দরে ধান কিনতে কিন্তু ইয়ে কিন্তু বাড়তি কিছু চাপ বা বাড়তি দরেই কিন্তু তাদের চাল বা বিক্রি করতে হচ্ছে তবে এ বছর কিন্তু কৃষকরা বলছেন যে তারা যে পরিমাণ ধান উৎপাদন করেছিলেন উৎপাদনের ফলন কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অন্যদিকে কিন্তু এই উৎপাদনের খরচ বা শ্রমিক সংকটের কারণে কিছু বাড়তি তাদের খরচ দিতে হয়েছে সেই ক্ষেত্রে কৃষকরা বলছিলেন স্বাভাবিকভাবে এখন যে দরটা তারা পাচ্ছেন কৃষকদের জন্য কিন্তু কিছুটা হলো একটা স্বস্তির বার্তা অন্যদিকে এবছর কিন্তু সরকারি পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে ধান সংগ্রহের যে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে এই ধান সংগ্রহ সাতাশ টাকা কেজিতে ধান কেনা হবে হাজার আশি টাকা মন ধরে কিন্তু এই হাটগুলোতে আমরা লক্ষ্য করছিলাম মোটা জাতের যেসব ধান রয়েছে এই ধান কিন্তু বারোশো পঞ্চাশ থেকে তেরোশো টাকা পর্যন্ত এই হাতেই কিনা ব্যথা চলছে স্বাভাবিকভাবে কিন্তু কৃষকের আগ্রহের যে জায়গাটা সরকারের ঘরে ধান দেওয়া সেই জায়গাটাতে কিন্তু আর স্বাভাবিক থাকছে না তো এই ক্ষেত্রে আসলে ব্যবসায়ীরা বলছেন যে যে পরিমাণ তারা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে মজুত করার চেষ্টা করছেন হাতে কিন্তু ধান কম আসছে এই কারণে গত সপ্তাহের ব্যবধানে ধানের দর কিন্তু অস্বাভাবিক পর্যায়ে বেড়েছে এবং গেল বছরের থেকে কিন্তু যেসব চিকন ধান রয়েছে এই ধানগুলো কিন্তু প্রতি মনে দুইশো থেকে আড়াইশ টাকা পর্যন্ত বাড়তি দর এই মৌসুমে কিন্তু এখন চাষিরা পাচ্ছেন এরকম একটি বাজারক
অক্ষির বাজার বলছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং মিলাররা এবং এরকম বাজার থেকে কিছুটা স্বাভাবিকভাবে তার একটা সুস্থ বাজারের জন্য সরকারের করা নজরদারি আশা করছে এই ছিল নগর ছাতনতলি বাজারের ধান ব্যবসা কেনার খবর আমার কাছে নগা থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী এম আর রকি গ্রীষ্মের হরেক রকম তাজা সবজিতে ভরপুর মুন্সীগঞ্জের ধলগাঁও হাট কৃষকরা সরাসরি তাজা সবজি নিয়ে আসেন এই হাটে তাই সরবরাহ বেশি থাকায় এই পাইকারি হাটে দাম কমেছে কেজিতে পঁচিশ টাকা পর্যন্ত নাসির উদ্দিন জলের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আবু সাইদ মুন্সীগঞ্জের ধলাগাঁও সবজির হাট এখন ভরপুর নতুন সবজিতে বৃষ্টি স্নাত ভরে বেচা কেনার ধুম পড়েছে সবজির সরবরাহ বেশি থাকায় সপ্তাহের ব্যবধানে কেজিতে দাম কমেছে দুই টাকা থেকে পঁচিশ টাকা পর্যন্ত কৃষকরা জমি থেকে সরাসরি তাজা সবজি নিয়ে আসেন এখানে এই হাটে সবজি রাজধানী ছাড়াও আশপাশের বাজারে যাচ্ছে রপ্তানি হচ্ছে বিদেশেও প্রচুর ফলন হয়েছে কিন্তু টাকা পাইতেছি না খাজনা দিয়া গাড়ি ভাড়া দিয়া এই বেচা পোষা না এই জালি ডাকো দিন একবার ছিলাম চল্লিশ টাকা আমদানি হয় বাজার একটু কমছে মাটি আবহাওয়া এবং কৃষকের চাষাবাদ কৌশলের কারণে এই অঞ্চলের সবজির মান ভালো তাই কদরও বেশি আইপিএম এর মাধ্যমে যে সবজি গুলো অর্থাৎ নিরাপদ সবজি উৎপাদন করে কিন্তু ঢাকাতে যে শেষ ভবনে যে মার্কেট আছে নিরাপদ সবজি সেখানে কিন্তু বিক্রয় করছে এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের রুচির পরিবর্তন হচ্ছে আমাদের কৃষি যে উৎপাদন ব্যবস্থা সেটাও কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে জেলায় চার হাজার ছিয়াত্তর হেক্টর জমিতে গ্রীষ্মকালীন সবজি আবাদ হয়েছে ভোরের এই হাটে প্রতিদিন দেড় থেকে দুই ঘন্টায় বিক্রি হয় পঁচিশ থেকে তিরিশ মেট্রিক টন তাজা সবজি মুন্সীগঞ্জের ধলাগাঁও বাজার থেকে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ রাঙ্গামাটির কাপ্তাই লেকে নৌকা ডুবির ষোলো ঘন্টা পর উদ্ধার হলো নিখোঁজ ব্যবসায়ী ইমাম আলীর মরদেহ গতকাল দুপুরে কাইন্দার মুখ এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয় পুলিশ জানায় লেকে লাশ ভাসতে দেখলে স্থানীয়রা খবর দেন পরে সেখানে গিয়ে তা উদ্ধার করে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মৃতের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয় এর আগে শনিবার লংদুর মালদ্বীপ এলাকার মালাদ্বীপ এলাকা থেকে আসা ফল বোঝায় একটি নৌকা ঝড়ের কবলে পড়ে কাইন্দার মুখ এলাকায় ডুবে যায় এ সময় চালক সহ তিনজন সাঁতরে তীরে উঠতে পারলেও সাঁতার না জানায় তীরে উঠতে পারেননি চট্টগ্রামের বায়জিদ এলাকার বাসিন্দা ব্যবসায়ী ইমাম আলী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সমুদ্রে মাছ ধরায় নোয়াখালীর হাতিয়ায় একচল্লিশ জন জেলেকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত কোস্টগার্ড জানায় শনিবার সমুদ্রে অভিযান চালায় ভ্রাম্যমাণ আদালত বঙ্গোপসাগরে তমরদ্দি ঘাট এলাকা থেকে এম ভি নিহা ও ফাইজা দুই নামে ট্রলারটি জব্দ করা হয় পরে সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ জাল ও বিভিন্ন প্রজাতির একশো বিশ কেজি মাছ জব্দ করা হয় এ সময় একচল্লিশ জেলেকে বিশ হাজার টাকা করে জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত নেত্রকোনায় কলেজ ছাত্র শুভ হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেফতারের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে গতকাল দুপুরে দুর্গাপুর ঝানচাইল বাজার এলাকায় বেরিশিরি শ্যামগঞ্জ সড়কে অবরোধ করেন ভুক্তভোগীর স্বজন ও এলাকাবাসী এ সময় তারা জড়িতদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান গত তিরিশ এপ্রিল প্রেমিকা শাহনাজ আক্তারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে নিখোঁজ হন শুভ পরে শাহনাজের দেয়া তথ্যে কমলাকান্দার লেঙ্গুরা কাঁঠালবাড়ি এলাকা থেকে শুভকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন এ ঘটনায় নিহতের বাবা বাদী হয়ে শাহনাজ ও তার বাবা সহ আটজনকে আসামি করে কলমাকান্দা থানায় একটি হত্যা মামলা করে রংপুর মেডিকেল কলেজ সচিবের কক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি সরিয়ে ফেলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছে কর্মচারী ইউনিয়ন গতকাল সকাল থেকে অধ্যক্ষের কার্যালয়ের সামনে কর্মচারী ইউনিয়নের নেতাকর্মী দফায় দফায় বিক্ষোভ করেন এ সময় তার অভিযোগ করেন সচিব জহুরুল হকের কক্ষে থাকা ছবিগুলো কিছুদিন আগে হঠাৎ নামিয়ে ফেলা হয় পরে প্রতিস্থাপনের জন্য অধ্যক্ষ ডাক্তার বিমল চন্দ্র রায় ও সচিব জহুরুল হককে জানালেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করা হয় 
আগামী তিন দিনের মধ্যে ব্যবস্থা না নিলে আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন কর্মচারী ইউনিয়নের নেতা কর্মীরা ঝালকাঠিতে আবাসিক এলাকায় ইটভাটা বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে গতকাল সকালে সদরের পিপলিতা এলাকায় মেরি ব্রিকফিল্ডের সামনে এলাকাবাসী মানববন্ধনে অংশ নেন এ সময় তার অভিযোগ করেন ইটভাটা থেকে নির্গত তাপ ও কালো ধোঁয়ায় শুকিয়ে নষ্ট হচ্ছে আশপাশের প্রায় তিন কিলোমিটার এলাকার মধ্যে থাকা গাছপালা নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরাও অবিলম্বে আবাসিক এলাকায় থেকে ইটভাটা সরিয়ে নিতে প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানানো হয় কলেজ ক্যাম্পাসে ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন গায়বান্ধা সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীরা গতকাল দুপুরে কলেজ ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশে অংশ নেয় এ সময় তারা ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানান এর আগে ক্যাম্পাসে মোবাইল স্বর্ণের চেইন নগদ টাকা ছিনতাইয়ের শিকার হন দুই ছাত্র এর একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে শিক্ষার্থীরা সাইটে নিয়ে গিয়ে আমার কাছ থেকে ফোন কেড়ে নিয়েছিল গাড়ির চাবি নিছিল নিয়ে আটশো টাকা টাকা দাবি করছে ক্যান্টিনের ওপর সে যাওয়া যাচ্ছে না বিভিন্ন সময়ে তারা পকেট কেটে নিয়ে যায় টোকায়রা যদি কলেজটা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে অবহিত করেছি তারা এসেছেন আমরা চাই তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে এবার সাইবার ক্রাইম মনিটরিং সেল গঠন করল নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশ অপরাধের শিকার হলে হটলাইন নম্বরে করা যাবে অভিযোগ গতকাল বিকেলে সংবাদ সম্মেলনে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তরিকুল ইসলাম বিষয়টি জানান তিনি জানান একটি সাইবার পেট্রোলিং টিম ২৪ ঘন্টায় কাজ করবে সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে এর মনিটরিং করবেন জেলা গোয়েন্দা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাইবার ক্রাইম মনিটরিং সেলের মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতারণার শিকার বা অনলাইনের অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে অভিযোগ করতে পারবেন শিক্ষার্থী গণমাধ্যম কর্মী সহ যে কেউই পরে অভিযোগের সত্যতা যাচাই বাছাই করে ব্যবস্থা নেবে সাইবার ক্রাইম মনিটরিং সেল বিভিন্ন ধরনের সাইবার বুলিং সাইবার ফ্রড জিমেইল হ্যাকিং ফেসবুক হ্যাকিং এগুলো দিন দিন বাড়ছে যে কেউ সাইবার হ্যারাসমেন্ট বা বুলিংয়ের শিকার হইলে আমাদের হটলাইন একটা নাম্বার থাকবে হটলাইনে যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেবা তাদের কাছে পৌঁছে দিব রংপুরে অনুষ্ঠিত হলো এ বছরের হজ যাত্রীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা গতকাল জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে দিনব্যাপী কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিটি মেয়র মুস্তাফিজ রহমান মুস্তাফা এ সময় সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ যাত্রীদের হজের বিভিন্ন কার্যক্রম পালনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন পুলিশ কমিশনার আব্দুল আলিম মাহমুদ জেলা প্রশাসক আসিফ আহসান পরে মোনাজাতের মাধ্যমে শেষ হয় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান ফেনীতে শুরু হল দুই দিন ব্যাপী শিশু মেলা জেলা তথ্য অফিসের শিশু ও নারী উন্নয়ন সচেতনমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ছাগলনায়া সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এই মেলা উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আজগুর আলী অনুষ্ঠানে বক্তারা টেকসই মানব সম্পদ সৃষ্টিতে শিশুদের সুষ্ঠু পরিচর্যার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন এছাড়া অভিভাবকদের সচেতন হওয়ার আহ্বান জানানো হয় এর আগে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জিরো পয়েন্ট থেকে একটি র্যালি শুরু হয়ে শিশু মেলা প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয় পর্যটন নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা প্রচারণা না বাড়ালে এই খাত সম্প্রসারণ করা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী মাহবুব আলী গতকাল বিকেলে রাজধানী আগারগাঁওয়ে পর্যটন ভবনে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পর্যটকের ভূমিকা বিষয়ে কর্মশালায় তিনি কথা বলেন পর্যটন খাতে আরও বিনিয়োগ করা হলে দেশের অর্থনীতির চাকা আরও সমৃদ্ধির দিকে যাবে বলেও জানান তিনি বলেন আগামী আট বছরের মধ্যে এই খাতে দুই লাখ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে কর্মশালায় পর্যটনের পাশাপাশি সমুদ্র অর্থনীতির গুরুত্ব তুলে ধরা হয় একজন ইনভেস্ট করলে সঙ্গে সঙ্গে যদি তার উপরে চাপাই দেন দশ মিনিট বোঝা ট্যাক্স এই সেই ট্যাক্স ডিবিট দিতে হবে একজন ইনভেস্টার যদি ইনভেস্ট করে ছয় বছর এই ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি আর অন্য ইন্ডাস্ট্রি এক না যেটা মেশিন চালালে প্রোডাক্ট আসবে বাজারে বিক্রি করে দিবে তাকে একটা সুযোগ দিতে হবে 
পাঁচ বছর ছয় বছর একটা সুযোগ দিতে হবে ট্যাক্স রিবেট দিতে হবে কারণ সে কেন এই রিস্ক একটা ইয়ের মধ্যে আসবে আমরা কিন্তু একটা ইনভেস্টমেন্টের ভালো একটা পলিসি তৈরি করা হয় চিন্তায় নির্যাতন ও দোকানে দুর্বৃত্তদের হামলায় অতিষ্ঠ ইতালি প্রবাসী বাংলাদেশিরা নিজেদের নিরাপত্তার দাবিতে রাজপথে বিক্ষোভ করেছেন তারা এমন অপকর্ম রুখবে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান প্রবাসীরা ভেনিস থেকে মাকসুদ রহমানের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট নিজেদের নিরাপত্তার দাবিতে রাজপথে নামলেন ইতালি প্রবাসী বাংলাদেশিরা রোববার দেশটির ভেনিসে বাংলাদেশে অধ্যুষিত মিশরের ট্রেন স্টেশন থেকে সন্ত্রাসী হামলা ছিনতাই ও নির্যাতন বিরোধী মিছিল বের করেন প্রবাসীরা ইতালিতে দুই লাখের বেশি প্রবাসী বাংলাদেশির বসবাস শান্তিপ্রিয় ও কর্মমুখী বাংলাদেশিরা কর্মক্ষেত্রে প্রশংসিত হচ্ছেন দেশটিতে কিন্তু সম্প্রতি দেশটির বিভিন্ন শহরে প্রবাসীরা রাতে কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে ছিনতাই নির্যাতন ও সন্ত্রাসী হামলার শিকার হচ্ছেন অনেকে আবার নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও হামলার শিকার হচ্ছেন এতে নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত তারা বাংলাদেশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে একের পর এক সন্ত্রাসীদের হামলা হচ্ছে আমরা ইতালির প্রশাসনের কাছে তীব্র দাবি জানাচ্ছি যাতে তারা সুষ্ঠু সুন্দরভাবে একটি নিরাপদভাবে আমরা বসবাস করতে পারি শুধু বাংলাদেশি না বিভিন্নভাবে ইতালিয়ান বা অন্য দেশেরও যেভাবে হয়রানি শিকার হচ্ছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাশাপাশি ইতালির বিভিন্ন সংগঠনের নেতারাও এই প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নেন এ সময় অভিবাসীদের নিরাপত্তায় ইতালি সরকারকে আরো আন্তরিক হওয়ার দাবি জানান তারা সময় সংবাদ ইতালি প্রায় পাঁচ ঘন্টা পর সন্ধান মিলেছে বাইশ আরোহী নিয়ে নেপালের নিখোঁজ হওয়া বিমানের সেনাবাহিনীর এক মুখপাত্র জানিয়েছেন বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে এর মধ্যে উদ্ধার তৎপরতা শুরু হলেও নিখোঁজ আরোহীদের ভাগ্যে কি ঘটেছে তা এখনও জানা যায়নি এর আগে রোববার সকালে উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পরই কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তারা নামের বিমানটির রোববার সকালে নেপালের পর্যটন শহর পোখারা থেকে বেশ কয়েকজন যাত্রী নিয়ে জনসনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে বেসরকারি এয়ারলাইন্স তারা উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পরই দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যায় বিমানটি কর্তৃপক্ষ জানায় জমসমের আকাশে অল্প সময়ের জন্য বিমানটিকে দেখা গেলেও পরে রুট পরিবর্তন করে ধবলগিরি পর্বতের দিকে যায় জমসন বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পনেরো মিনিট আগে স্থানীয় সময় সকাল নয়টা পঞ্চান্ন মিনিটে বিমানবন্দরের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সঙ্গে উড়োজাহাজটির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এরপর আর বিমানটির সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি তাদের স্থানীয় ট্রাফিক কর্মকর্তারা জানান জমসমের ঘাসা এলাকায় বিকট শব্দ শুনতে পান তারা সেনাবাহিনীর এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন বিমানটি মানাপাঠি হিমালে বিধ্বস্ত হয়েছে উড়োজাহাজে নেপালের তেরো নাগরিক চার ভারতীয় জাপানের তিন নাগরিক ও বিমানের তিন ক্রু ছিল বলে জানা গেছে নেপালের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায় ঘটনাস্থলে দেশটির সরকার মুস্তাং ও পোখারা থেকে বেসরকারি মালিকানাধীন দুটি হেলিকপ্টার মোতায়েন করেছে উদ্ধার অভিযান চালাতে নেপালের সেনাবাহিনীও তৎপরতা শুরু করেছে এর আগে দু সালে কাঠমান্ডুতে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের বিমান বিধ্বস্ত হয়ে বাংলাদেশি সহ ঊনপঞ্চাশ জনের মৃত্যু হয় রাইসা জান্নাত সময় সংবাদ একদিকে যখন বন্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে চীনের দক্ষিণাঞ্চল তখন তীব্র দাবদাহে অতিষ্ঠ দেশটির উত্তরাঞ্চলের জনজীবন দুই দিন ধরে রাজধানী বেজিং সহ আশপাশের এলাকায় আটত্রিশ ডিগ্রি বেশি তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে তীব্র গরমের কারণে এরই মধ্যে সতর্কতা জারি করেছে কর্তৃপক্ষ বন্যায় ভাসছে চীনের দক্ষিণাঞ্চল ভারী বৃষ্টিতে তুলিয়ে গেছে ফুজিয়ান প্রদেশের উপকূলী এলাকা বাড়িঘর ডুবে যাওয়ার পাশাপাশি ভূমিধসে এরই মধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন বেশ কয়েকজন ধ্বংস হয়ে গেছে বিভিন্ন আবাসিক ভবন প্রাণহানির আশঙ্কায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে কয়েক হাজার বাসিন্দাকে দক্ষিণাঞ্চলে যখন এই অবস্থা তখন এর উল্টো চিত্র রাজধানী বেজিং সহ চীনের উত্তরাঞ্চলে তীব্র দাবদাহে বিপর্যস্ত সেসব এলাকার জনজীবন আবহাওয়া বিভাগ বলছে বেজিং সহ আশপাশের শহরগুলোতে রোববার গড় তাপমাত্রা ছিল ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে বেজিংয়ের প্রতিবেশী হেবেই প্রদেশের কয়েকটি শহরে সর্বোচ্চ আটত্রিশ ডিগ্রি তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় সকালে তাপমাত্রা কম থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে রোদের তেজ তীব্র দাবদাহের কারণে বিভিন্ন শহরের রাস্তায় ছেটানো হয় পানি গরমের কারণে খুব প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বেড়ে না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ জারি করা হয়েছে ইয়োলো অ্যালার্ট আগামী দু একদিন দাবদাহ থাকতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে চীনের আবহাওয়া বিভাগ রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ আয়ারল্যান্ডের গলওয়ে কাউন্টিতে প্রথম সরাসরি ভোটে হয়ে গেল বাংলাদেশ কমিউনিটি গলওয়ে নির্বাচন উৎসবমুখর পরিবেশে রোবার সকাল দশটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত চলে ভোট গ্রহণ আয়ারল্যান্ড থেকে সুয়েত জুয়েলের রিপোর্ট
প্রায় ষোল বছর আগে গঠন হয় গলে বাংলাদেশ কমিউনিটি এত বছর সিলেকশন কমিটি দিয়ে চলে আসছিল কমিউনিটির কার্যক্রম তবে এই প্রথম তিনটি পদে সরাসরি ভোটে নির্বাচন হল কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই ভোটাররা ভোট দিয়েছেন হাসি মুখে প্রার্থীদের মাঝেও ছিল উৎসবের আমেজ হার জিত নিয়েও কারো ছিল না কোন উৎকণ্ঠা এদিন গলে কাউন্টির অধিকাংশ বাংলাদেশি ভোট দিতে আসেন ভোট কেন্দ্রের পাশে ছিল হরেক রকমের খাবারের স্টল দিন গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশিদের মিলন মেলায় পরিণত হয় পুরো ভোট কেন্দ্র ও এর আশেপাশের এলাকা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে স্থানীয় আইরিশ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন কাউন্টির বাংলাদেশিরা একটা সুন্দর সুস্থ সুন্দর কমিটি গঠন করার জন্য বাংলাদেশ কমিউনিটি প্রথমবারের মতো আমরা আজকে ভোট দিলাম এখানে আমি আশা করি যে ওনারা আমাদের জন্য অনেক ভালো কিছু করবে এবং স্ট্রং একটা কমিউনিটি হিসেবে এখানে ঘটন তৈরি করবে গলয় কমিটিকে অনুকরণ করে আগামী দিনে প্রতিটা কাউন্টিকে শক্তিশালী করবে এবং অল আইল্যান্ড অ্যাসোসিয়েশনে আবার যে নির্বাচন হতে আসবে আগামীতে আসবে সেই নির্বাচনকেও আমরা শক্তিশালী করতে পারব সুষ্ঠ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দিতে পেরে গর্বিত নির্বাচন কমিশন উপস্থিত বাংলাদেশি ও নির্বাচন কমিশনারদের সহযোগিতায় এটি সম্ভব হয়েছে বলে মনে করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বাংলাদেশি ভাইয়েরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ভোট দিতে এসেছেন এবং তারা তাদের আজকের দিনটা অনেক সুন্দর ভাবে তারা এনজয় করছে ফলাফল শেষে বিজয়ী সভাপতিকে শুভেচ্ছা জানান পরাজিত সাবেক সভাপতি আগামী দুই বছরের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হন জসিম দেওয়ান ফুটবলার নির্বাচনে ম্যানেজমেন্টের স্বাস্থ্যক্ষেপ সহ বেশ কয়েকটি অভিযোগ এনে মোহামেডানের কোচের পদ থেকে সরে গেলেন সমলেন পদত্যাগ করেছেন তার সহকারী কোচ জেমস ক্লাবে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সহ নানা কারণে খারাপ সময় পার করছিল মোহামেডান দুঃসময় ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটির হাল ধরেন অস্ট্রেলিয়ান কোচ সনলেন গেল চার বছরে তার কোচিংয়ে ব্যর্থতা ঘুচিয়ে সাফল্যের ধারায় ফেরে ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটি ফুটবলারদের সঙ্গেও চমৎকার বোঝাপড়া ছিল কোচের বিদেশি ফুটবলার সংগ্রহে গেল দুই বছর তিনি বড় ভূমিকা রাখেন তবে চলতি মৌসুমে ক্লাবের কয়েকজন কর্মকর্তার সঙ্গে মতবিরোধ তৈরি হয় সনলাইনের এই জন্য অস্ট্রেলিয়ান কোচকে সতর্ক করা হয় ক্লাবের পক্ষ থেকে তবে শেষ পর্যন্ত মহামেডানের দায়িত্ব ছেড়েই দিলেন সনলাইন বর্তমানে ছুটিতে অস্ট্রেলিয়ায় ছিলেন তিনি সেখান থেকেই ক্লাবের কাছে পাঠান পদত্যাগপত্র দল নিয়ে ক্লাবের ভালো পরিকল্পনা না থাকা ও ফুটবলার নির্বাচনে ম্যানেজমেন্টের হস্তক্ষেপেই সরে দাঁড়ানোর কারণ হিসেবে জানিয়েছেন কোচ বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের খবর ইন্দোনেশিয়ায় পৌঁছে দ্বিতীয় দিনের মতো অনুশীলন করল জামাল ভুইয়ারা এদিন প্রথমবারের মতো পুরো দলকে মাঠে পান হেড কোচ হ্যাভিয়ার ক্যাবরেরা কোচের হার্ড ট্রেনিং মাঠে কাজে লাগাতে পারলে ভালো কিছু করা সম্ভব বলে মনে করেন মিডফিল্ডার সোহেল রানা ইন্দোনেশিয়ার শ্রী ঝালাক হারুপাত স্টেডিয়ামে নতুন এক বাংলাদেশ দেশে নয় দিন আর ইন্দোনেশিয়ায় এক দিন দশটা ট্রেনিং সেশনে নানা কারণে পুরো দলকে মাঠে অনুশীলনী পায়নি হেড কোচ হ্যাভিয়ার ক্যাবরেরা এই প্রথম বান্দুংয়ে পুরো তেইশ জনকে মাঠে নিয়ে তেজদ্দীপ্ত এক বাংলাদেশ ইন্দোনেশিয়ায় পৌঁছে দ্বিতীয় দিনের মতো অনুশীলন করল জামাল ভুইয়ারা একজন ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে একটি ফিফা প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ কন্ডিশনের সঙ্গে খাপ খাই নিতে সেখানে পাঁচ দিন আগে পৌঁছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল এদিন হালকা গা গরম শেষে আক্রমণ ভাগ নিয়ে প্রায় এক ঘন্টা কাজ করেন কোচিং স্টাফরা সুমন রেজা জীবনদের এই সফরে না পাওয়ায় দলের ফরওয়ার্ড লাইন আপ নিয়ে চিন্তা আছে তবে যারা আছেন তারা এই শতভাগ দিতে পারলে ভালো করা সম্ভব বিশ্বাস অভিজ্ঞ সোহেল রানার সেকেন্ডে প্লেয়াররা খুব ভালোভাবে ট্রেনিং করতে পারছে কারণ নর্মালি সবাই খুব ফ্রেশ ছিল আর কোচ খুব ভালোভাবে আমাদের ট্রেনিং করাইতেছে আর যেহেতু আমরা এফসি কাপ খেলতেছিলাম বসুন্ধরার প্লেয়াররা তো এখন সবাই টিমে একসাথে জয়েন করার পর টিম নিয়ে কোচ ফুলভাবে একটা মানে গেম প্ল্যানিং করতেছে ইন্দোনেশিয়ার সাথে কিভাবে খেলবে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুংয়ের স্টেডিয়ামে দু ঘন্টা ট্রেনিং সেশন করে ফুটবলাররা যেখানে ফুটবলাররা নিজেদের ভুল ত্রুটি নিয়ে কাজ করেন পুরো ইউনিটের সকলেই সুস্থ ও ইঞ্জুরি মুক্ত আছেন সকল প্লেয়ারকে আজকে আমরা একসাথে পেয়েছি গতকালকে পেয়েছিলাম তো আজকে মূলত টোটাল টিমকে আমরা মাঠে নামাতে পেরেছি গতকালকে বসুন্ধরা কিংসের প্লেয়ারদের রিকভারি সেশন ছিল বাট আজকে আজকে টোটাল স্কোয়াডকে একসাথে পেয়ে পেয়েছে এবং আমরা আজকে যে কাজটি করেছি আজকে আমাদের সেশনের কাজ মূল ফোকাস ছিল আমরা লো ব্লক কিভাবে করব লো ব্লক ব্লক বলতে আমরা ট্রেডিশনালি পিছিয়ে পড়ে থাকবো তা না 
আমাদের কোচ চাচ্ছেন যে আমরা স্ট্রংলি সবাই পিছিয়ে থেকে থেকে দেন কুইক কাউন্টারে যাব এবং কাউন্টারে কিভাবে যাব সেই কাজগুলোই করে মূলত কাজ করেছি ম্যাচ বাই ম্যাচ এগোনোর পরিকল্পনা করছেন হ্যাভিয়ার ক্যামেরা সেজন্য এশিয়ান কাপ বাছাই পর্বের তিন ম্যাচের চেয়েও আগে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ম্যাচটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে বাংলাদেশ মেহেদিন আই সময় সংবাদ মামুনসিংহে চলছে জেলার দ্বিতীয় বিভাগ ক্রিকেট লীগের খেলা মাসখানেক ধরে চলা এই আসরে অংশ নিচ্ছে চৌষট্টিটি দল খেলোয়াড়দের স্বপ্ন জেলা পর্যায়ের এমন টুর্নামেন্ট থেকেই একসময় নিজেদেরকে যোগ্য করে গড়ে তুলবেন জাতীয় দলের জন্য তবে সময় মতো টুর্নামেন্ট না হওয়া ও জেলায় একটি মাত্র খেলার মাঠের ওপর নির্ভর করে থাকাই মূল প্রতিবন্ধকতা বলে মন্তব্য করেন নবীন ক্রিকেটাররা সাদিক রহমানের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন হোসেন আলী ময়মনসিংহ নগরের সার্কিট হাউজ মাঠ দ্বিতীয় বিভাগ টুর্নামেন্টের এমন আসর দিয়ে ক্রিকেট জীবন শুরু করে এক সময় জাতীয় দলে নাম লিখিয়েছেন অনেকেই গত এক মাস ধরে চলা দ্বিতীয় বিভাগ টুর্নামেন্টে অংশ নেয়া অনেকের এই স্বপ্ন আকাশ ছোঁয়ার তবে নানা প্রতিকূলতার কারণে প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রাপ্তির হিসেবটা অধিকাংশের ক্ষেত্রেই মেলে না জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে টুর্নামেন্টে অংশ নেয়া ক্রিকেটাররা জানান পর্যাপ্ত অনুশীলন করেও সঠিক সময়ে খেলা না থাকায় নিজেদের যাচাই করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তারা এক্ষেত্রে বেশি বেশি টুর্নামেন্টের আয়োজন করা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন তারা প্র্যাকটিসের মধ্যে শুধু সীমাবদ্ধ না রেখে আমরা যদি গেম বেশি খেলা হয় তাহলে মাঠে আমাদের পর্যবেক্ষণটা বেশি হবে মাঠে আমরা বেশি খেলবো বেশি শিখতে পারবো স্টেডিয়াম এত সুন্দর স্টেডিয়াম যদি স্টেডিয়াম বেরিয়ে আমাদের ঠিক করা হয়তো আমরা স্টেডিয়াম খেলতে পারতাম তারপর আমাদের কৃষি ভার্সিটি এত সুন্দর একটা স্টেডিয়াম এখানেও আমরা খেলতে পারি না পিচের আচরণ খুবই খারাপ মাঝে মাঝে বল অনুশীলনের জন্য একটি মাত্র খেলার মাঠের উপর নির্ভর করে থাকাকে ভালো খেলোয়াড় তৈরিতে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখছেন এই কোচ মূল প্রবলেমটা হচ্ছে যে আমাদের মাঠের সমস্যা আমরা এক সার্কেট হাউস মাঠের উপরে অতিরিক্ত নির্ভরশীল আর কোন মাঠ আমাদের প্র্যাকটিসের জন্য নেই আমাদের অনেক সুযোগ আছে ঢাকায় প্লেয়ার প্রডিউস করার এজ লেভেলগুলোতে ভালো ভালো প্লেয়ার আসছে কিন্তু এদেরকে প্রপার গাইডেন্স দিয়ে যে একটা ভালো প্র্যাকটিস ফ্যাসিলিটিস এটা আমরা আসলে কোনোভাবেই দিতে পারছি না এই জিনিসটা আমাদের খুব জরুরি ময়মনসিংহে প্রিমিয়ার ডিভিশন প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগ লিগ অনুষ্ঠিত হয় যদিও করোনা পরিস্থিতির কারণে গত দুই বছর মাঠে গড়ায়নি দ্বিতীয় বিভাগ লিগ সাদিকুর রহমান সময় সংবাদ ময়মনসিংহ ইউরোপ সেরার লড়াই চ্যাম্পিয়ন্স লিগের পর দলের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে স্বাক্ষর না করার ইঙ্গিত দিলেন সেনেগাল উইঙ্গার সাদিও বানে এদিকে বেশ কিছুদিন ধরে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে লেনোডাস্কিকে দলে ফেরাতে চান বার্সা কোচ জাফি এছাড়াও দলবদলের গুঞ্জন উঠেছে ফ্রেঞ্চ উইঙ্গার ওসমান ডেম্বেলেকে নিয়েও শোনা যাচ্ছে বার্সা ছেড়ে ডেম্বেলে পাড়ি জমাবেন লিভারপুল কিংবা চেলসিতে মৌসুম জুড়ে চলমান দলবদলের বাজার এখন জমজমাট ক্লাব শ্রেষ্ঠত্বের সব প্রতিযোগিতামূলক আসর শেষের পর এবার নতুন মৌসুমে কে যাবেন কোন দলে সেই দৌড়ে আছেন খেলোয়াড়রা দলবদলের এই রীতিতে তারকা খেলোয়াড়দের নিয়ে কিছুদিন পরপর শোনা যায় গুঞ্জন যদিও গেল বেশ কিছুদিন ধরে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল অ্যানফিল্ডেই থাকবেন লিভারপুল তারকা খেলোয়াড় সাদিও মানে শোনা যাচ্ছিল মানের সঙ্গে চুক্তি বাড়াতে কোনো আগ্রহ দেখায়নি লিভারপুল কর্তৃপক্ষ তবে ইউরোপ সেরার মঞ্চে হারের দুঃখ ঘোচাতে যখন ব্যস্ত লিভারপুল খেলোয়াড়রা এমন সময় দুঃখের মাত্রা বাড়াতে এক ঘোষণা দেন সাদিও মানে দলের সঙ্গে নতুন মৌসুমে চুক্তি বাড়াতে চান না এই সেনেগাল উইঙ্গার শোনা যাচ্ছে অ্যানফিল্ড থেকে বিদায় নিয়ে বায়ার্নে যোগ দেবেন তিনি বেশ কিছুদিনের চলমান গুঞ্জন জার্মান তারকা রবার্ট লেওয়ান ডস্কিকে নিয়ে নতুন মৌসুমে বায়ার্নের সঙ্গে চুক্তি বাড়াতে আগ্রহী নন এই পোলিশ স্ট্রাইকার মৌসুম জুড়ে নিজের সেরা ফর্মে দলকে এনে দিয়েছেন অভূতপূর্ব সাফল্য তবে লেওয়াকে দলে ফেরাতে মুখে আছে বার্সা চলতি মৌসুমে দল ত্যাগ করবেন উসমান ডেম্বেলে সহ আরও বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় তাই লেওয়াকে দলে ভিড়িয়ে দলের সেরা ফর্ম ধরে রাখতে চান স্প্যানিশ জায়ান্টরা ইতোমধ্যে মিউনিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাও বলেছেন জাভি অর্থনৈতিক দৈন্যতায় পাকাপাকি কোনো সিদ্ধান্তে আসতে না পারায় অতিরিক্ত ফান্ডের অপেক্ষায় चुक्ति शेषे आगामी मौसुमी इंगलिश क्लाब चेलसी फ्री इजेंट हिसाब से ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় রিজাবেথের সিংহাসনে বসার সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে ফ্রান্সে হয়ে গেল মর্মুগ্ধকর ইয়ার শো 
বর্ণাঢ্য এ আয়োজন দেখতে ছিল দর্শকদের উপচে পড়া ভিড় কয়েকশো মানুষের উপস্থিতি সাগর তীরে নানা রঙের আঁকিবুকিতে সেজে উঠেছে নীলাভ আকাশ দৃশ্যটি ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলীয় সাগর তীরের ছোট্ট শহর লাতুকেতের ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের সিংহাসনে আরোহণের সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে শনিবার একটি এয়ার শোয়ের আয়োজন করে দেশটির রয়্যাল ফোর্সের একটি বিশেষ দল টানা বিশ মিনিট ধরে চলে এ অনুষ্ঠান এ সময় নানা রঙের মিশ্রণে বিভিন্ন নকশা ফুটে ওঠে আকাশের বুকে আগত দর্শকদের উপস্থিতিতে সাত সাজ রব ছিল পুরো জায়গা জুড়ে নানা রঙের আদলে সাজানো এই এয়ার শো মুঠোফোনে ধারণ করেন অনেকেই অনুষ্ঠান চলাকালে যুক্তরাজ্যের পতাকার রঙও ছিল আকাশ জুড়ে এ অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে যুক্তরাজ্য ও লাতুকেতের বন্ধুত্বের বন্ধন আরও দৃঢ় হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ বিশ্বের ইতিহাসে দীর্ঘতম সময় ধরে সিংহাসনে থাকা রানী দু সালের ৬ ফেব্রুয়ারি তিনি ব্রিটিশ রাজ সিংহাসনে আরোহণের সত্তরতম বাসিকি পালন করেন ব্রিটেনের ইতিহাসে মাত্র তিন জনের রয়েছে সত্তর বছর ধরে সিংহাসনে থাকার রেকর্ড তার মধ্যে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ অন্যতম মৌসুমি সাথী সময় সংবাদ এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিব আরও একবার পদ্মা সেতু মাধ্যমে খুলনা অঞ্চলেও আসছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন বিনিয়োগে বাড়ছে আগ্রহ অবসান হচ্ছে ফেরিঘাটে দীর্ঘ অপেক্ষা আর দুর্ভোগের কেটে যাচ্ছে বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগে জটিলতা পিএসসির আদলে নতুন কমিশন গঠন করছে সরকার সরাসরি পরীক্ষার মাধ্যমে করা হবে নিয়োগের সুপার নিত্যপণের ঊর্ধ্বমুখী দামে হাহাকারের মধ্যেই আসছে দেশের সবচেয়ে বড় বাজেট মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণই বড় চ্যালেঞ্জ সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আসছেন আরও এগারো লাখ মানুষ এই ছিল ভোরের সময়ে সঙ্গে থাকুন সময়ে